：“老太婆，你怎么跑到我家来了？我家不欢迎你，请你赶紧出去。”孙子孙女，这么多年没见，你们都长这么大了呀！奶奶想你们了，所以决定以后就来你们这养老了。呵呵，你是不是人老了，脸都不要了呀？自从我爸去世后，我们就再也没有关系了。我们凭什么要给你养老？还有，你是怎么进我家的？是你姑姑送我过来的，怎么我来？难道你们不该高兴吗？我是给你们一个孝顺我的机会。我们不需要。你当初不是说永远不会来我们家吗？你说话难道是在放屁？这是我儿子家，我想来就来，想走就走，你管得着吗？以后我就准备在这养老了。还有，我可是你的亲奶奶，你怎么跟我说话呢？果然是没爸没妈没教养。我的教养很好，用不着你来说三道四。你自己没有长辈的样子，还想要得到别人的尊重吗？我就跟你们直说吧。我和你姑姑都已经商量好了，以后就由你们兄妹给我养老了，这是你们的责任和义务。你们商量好了，和我们有什么关系？你们商量好了，我们难道就要照做吗？我告诉你，这不可能。难道你忘了当初你在我爸刚去世时候就想把我们赶出家门，强占我们的房子吗？幸好街坊邻居阻拦了你们，可是最后你还是拿走我爸的赔偿款，让我们两个年幼的孩子饿肚子。还有一次，我因为肚子太饿。就偷吃了你一块年糕，你就打得我浑身淤青。现在你竟然还想我们给你养老，你别做白日梦了。你现在赶紧滚出我家，不然我就叫保安了。我爸都走了，这里可没人给你养老，所以你就不要幻想了。你这个臭丫头赔钱货，怎么跟奶奶说话的？没有我哪有你爸，又哪有你们了？当初我就叫你爸把你扔了，他偏不听，就白养你这么个吃白饭的呀。浩宇，你可是我亲孙子，这个丫头片子没良心，我以后还得指望你啊。你现在已经成家立业了。奶奶非常高兴，你可不能赶奶奶走啊，这样我会伤心的。老太婆，你就别在这里打感情牌了，我们是不会给你养老的。哥，你千万不能心软呀！你想想他以前是怎么对我们的，我年纪小，都印象深刻。我想你更不会忘记，别说给他养老，就是看见他，我心里都堵得慌。你这个臭丫头片子，你赶紧给我闭嘴！是不是我以前打你太轻了？你不长记性，你要再敢多说一句，小心我还打你一顿。老太婆，是谁给你的勇气来这撒野的？你真的以为我们还是当年那两个任你打骂年幼无助的孩子吗？你现在动我妹妹一下试试。我妹妹说的没错，我比她生的早，我只会记得更多，恨得更深。我记得你和姑姑来抢房子，是村里人阻止了你们。你们看拿不到房子就带走家里所有东西，我们两个连条被子都没有，一口吃的也没留下。你们说想吃饭睡觉就拿房子换，要不就等着冻死饿死，房子照样到你们手里。后来幸好是村里的叔叔婶婶们看我们可怜，给我们口吃的，帮助我们。我们只会记得他们的好，也因为你的恶毒。不能继续读书，早早辍学打工，养活我自己和妹妹。你知道一个半大的孩子想在外面谋个生计是多难的事吗？要挨多少欺负吗？有一年妹妹病了，我实在没办法了，求到你门前，求你借点钱给我，好带她去医院看看。可是你却说赔钱货死了才好，叫我以后不要再来了。从那以后我就再也没去找过你一次。你也跟村里人说，就当我们死了，永远不会来找我们。可是如今你又来我家做什么？这种小事你们记得倒是清楚啊，可是你说的这些事我却都不记得了。人老了，记性不好，过去的那些事就让他过去吧，还提他干什么？再说了，你们现在不也过得挺好吗？住着这么大的房子，以前你姑姑身体不好，我要照顾她，还有她家的两个孩子，哪有精力再照顾你们？你们难道就不能体谅体谅我吗？我就一个人，怎么照顾得过来呀、啊？我们需要你怎么照顾吗？我妹妹只是向你要口吃的，你却直接让她滚，一口吃的很费心费力吗？何必为自己的偏心找那么多借口？既然你不喜欢我们兄妹俩，又何必来指望我们？可是我现在老了，浑身是病，也没力气。你是我孙子，就得给我看病，给我养老。你怎么样？跟我们有什么关系？你当初照顾了谁，谁就该照顾你，给你养老。我们可没这个义务。就是，我哥说的对，你病了老了就应该去找姑姑伺候你。你来找我们干什么？我现在就只有一个女儿，她结婚有自己的家了，还要照顾公公婆婆。她婆家对她不好，如果再照顾我，她婆家更会欺负她。我不能拖累我女儿，所以我才给你们一个机会孝顺我。要不我也不愿意看见你们两个晦气的东西。好了，别废话了，你们抱怨也抱怨了，我都累了，赶紧去买菜做饭给我吃，记得多买点海鲜。我要吃帝王蟹，便宜的我可不稀罕吃。你们要是对我不好，看我怎么收拾你们。哥，他怎么这么不要脸？他怎么做到的？你赶快赶走他！你敢？我告诉你们，敢赶我走，我就去告你们，要你们背一辈子不孝的骂名。小云。不用再跟这种没脸的人废话了，浪费时间。老太婆，你听好了，你想去哪里告就去哪里告，但是想让我们给你养老，我告诉你，那是绝对不可能的。拿着你的东西赶紧离开我家，你不走的话，我就直接叫保安把你赶出去了。你们支持兄妹俩的做房？父母给我买了房，准嫂子不乐意了。
，谁家会给女儿买房的？他还威胁我哥，家里敢给我买房，他就拒绝结婚。于是，我把自己变成了独生女。我毕业后的第一个春节，哥哥带回来一个女朋友，姑娘叫许英华，长得很漂亮，穿着也算精致，只是一进门眼睛到处瞟，请她吃水果，她说不爱吃。可在看到车厘子的那一刻，眼都直了，吃了整整两坛。饭后，她热情地拉着我的手，问我工资多少。交多少给家里？有没有男朋友？我说没有。他语重心长地告诉我，找男友就要找彩礼给的多的。做女儿的父母养大我们不容易，娘家又有兄弟要帮衬，所以彩礼尽可能的多要。我长这么大还是第一次听到这种论调。所以英华姐，你毕业后的工资都交给家里吗？当然。他自豪地扬眉，不止我，我们姐妹三个都上交，得给弟弟买房娶媳妇。你也该早点为家里打算，工资不要自己揣着，得留着孝顺爸妈。知道吗？我抿唇没有说话。第二天闺蜜要来找我，我想去取些水果装盘招待，却发现冰箱空了。问了哥哥才知道，昨天他女朋友回家的时候，把两箱车厘子都带走了，说是给他家里人也尝尝。他家想吃，为什么不自己买？我哥却说，两箱水果而已，再买就是了。计较什么？我气得关了冰箱，跑回房间里去了。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了。留下一句八方来财，你在这个冬天必定财运满满，福气连连。我哥哥和许银华交往的第四个月，她怀孕了，她娘家的父母、姐妹、弟弟、七大姑八大姨都来我家，彩礼一口价五十万，改口费十万，三金二十万，一共八十万。我爸妈倒是觉得没什么，本来也是给我和哥哥准备了一人一套房，加上个一百万现金，当做以后组建小家庭的启动资金的。但是许家的要求是。这些钱全部打到他们二老账上，其中七十万他们养许英华长大的报酬，另外十万是分给许家那些亲戚的。我在旁边问了一句：“嫁妆呢？”许父瞬间黑了脸：“长辈谈事情，你一个女娃子插什么嘴？”我爸听他对我这么说话，不乐意了，脸冷了下来。我们是文明家庭，没有女儿不能说话的规矩。倒是许家妈妈察觉到气氛不对，立刻陪笑道：“嫁妆我们是有的，当然有。他舅舅就给准备了两床蚕丝被。”都是自己家养的蚕，这可是好东西啊，你们城里都买不到的。我和我爸妈面面相觑。许银华的预产期在明年二月，考虑到月份大后办婚礼不方便，两家商量在年中把事儿给办了。市中心那套学区房就是准备给他们小两口的婚房。许银华提出要写他的名字，我哥同意了。爸妈没有说什么，他一个女孩子这么远嫁过来，给他一个心安也好。这是我妈的原话。新房还没装修好。他住进了我们现在的家里养胎。这个时候，我爸为了谈生意去了外地，妈妈去进修了，家里就剩下我和哥哥还有许银华三个人。然后我的噩梦开始了。我在上班，许银华打电话告诉我他饿了，让我跑腿去十几公里以外的城东网红店买甜品。我下班回家，晚上十点，他告诉我他想吃夜宵，让我给他做，甚至把他的贴身衣服扔给我，让我手洗。他第一次提出这种要求的时候，我跟他大吵一架。可是转头他找我哥哭诉，我可是怀着你们王家的孙子，我还没进门，他就敢给我气受，将来还了得？然后我哥来训斥我，几次争吵之后，我干脆不理他。但是只有我和他两个人的时候，他就会哭嚷着骂人，和在我哥面前完全两副嘴脸。你爸妈供你上完了大学，你还不知感恩？我们老家的女孩子可是初中毕业就出来打工帮衬家里了。我早说了，你爸妈太纵容你了，把你宠坏了。谁家的女儿像你这样自私的？有个哥哥也不知道帮衬，拿了工资也不知道补贴家里。整整两个月，他这一套养女儿就是为了供养儿子的理论，刷新了我二十多年来的三观。我终于明白了和三观不合的人住在一起是多么痛苦。于是，我从家里搬了出来，住进了我自己名下的房子里。过了没几天，哥哥打电话过来告诉我，嫂子不见了。原来，徐英华把我赶走后，沾沾自喜了好几天，但是面上又不好表露，就装作关心。我跟我哥打听我的去处，我哥随口说他自己有房子，不用担心他没地方住。哪知许英华在得知我名下有房后，当下就翻脸了。谁家会给女儿买房的？然后他回了娘家，打电话告诉我哥，说要分手。过了两天后，我哥来找我。你嫂子说你那套房子风水好，更适合养胎。我面无表情地看着他，然后呢？他犹豫了一下，还是开口：“你把你那套房子过户到我头上来吧，我们打算住那套。啊”那你名下那套房子呢？归我吗？他脸色一变，这怎么行？这是我们的婚房。再说了，那套房子本来也不是你的，是爸妈出的钱，你还真把它当成你自己的了。
，我喊了二十多年的哥哥，居然到今天才看清他的嘴脸。”我冷笑：“所以你是两头都想占了，挖空了爸妈给你的结婚基金还不够，还惦记上他们的养老钱，现在还来惦记我的房子。”没错，除了给他付彩礼和家装的一百万，他这几天又在问爸妈要钱，开口就是五十万，欲壑难填。他气得大声喊道：“爸妈的钱，他们想给谁就给谁。既然这样，那爸妈的钱想给我买房就给我买房喽，你又不平衡什么？我看你真的是被爸妈惯坏了。你嫂子说的对，你就是自私。”临走时，他甩下一句：“你最好听话，早点去办过户，否则我也会让你住不下去。”那天不欢而散后，我接到了公司的通知，出差三天。然而，等我回来，我发现自己家的门被人打开了，东西也被人搬得七七八八，衣柜的锁被撬了。银行卡不见了，我连忙给我哥打去电话。我早就跟你说过，让你早点搬，你不搬我就找人来帮你搬了。电话那头是我哥不耐烦的声音，还有许英华在旁边追剧嘻嘻哈哈的笑声。我平静地问他，所以你趁我不在的时候闯进了我的房子，拿走了我的银行卡。你毕业到现在，吃住都在家里，一点钱都没交过。再说了，我做哥哥的帮你保管工资怎么了？王思乔，你别兜圈子，你回答是还是不是？是。就是我拿走的，怎么了？好，我默默挂了电话，关闭录音，点了保存，然后再打开电话，拨通了三个数字。一个小时后，王思乔被带走了，我也被传去做笔录。到了之后，我拿出一叠资料，里面有我的房产证，房子里被王思乔搬得一塌糊涂的照片，还有一份录音，私闯民宅，盗窃财物，他自己都承认了。我一字一句，他现在是成年人，该为自己的行为负责。王思乔一下子跳了起来，大声吼道。王思雅，你敢阴我？请控制你的情绪。旁边的工作人员及时制止了他，他不情愿闭上了嘴。随后，工作人员又看向我，请继续描述当时的情况。做完了笔录，我收拾东西离开。王思乔要在里面待七天，临走的时候，他狠狠地瞪了我一眼。王思雅，你给我等着！王思乔进去的第四天，爸妈从外地回来了，然后我接到了妈妈的电话。思雅，你怎么一个人跑出去住了？是跟哥哥闹矛盾了吗？我不知道许英华是怎么解释这段时间发生的事情的，但是显然我妈还不清楚情况，所以我决定回家一趟。进门的时候，许英华已经哭肿了眼睛，我妈正在安慰她，她一见我就伸手指着我：“有你这么做妹妹的吗？那可是你亲哥，是你们王家唯一的独苗，你怎么能这么害她？做女儿的不为家里着想也就算了，还要和自己哥哥争家产，闹得鸡飞狗跳，真是枉费了你爸妈这么疼你。”我妈皱了皱眉，显然不认同她这番论调。但是眼下也顾不上去驳斥，只急着问我：“思雅，你和哥哥到底怎么了？有什么话不能好好沟通吗？”我拿出照片和录音，然后看了一眼许英华。哥哥说想要我的房子，转给他给银华姐养胎，还拿走了我的银行卡。我妈一脸震惊，她翻完了照片后，气得甩在茶几上，拎不清呢。老早讲好了，家里的房子一个人一套的呀。正好我爸也从房间里走了出来。没错。我们家儿子女儿是一样的，连自己女儿都亏待的家庭，难道会善待儿媳吗？这话明显是说给许英华听的，她的脸色瞬间变难看起来，哭声也渐小了下去。片刻后，她讪讪道：“那总要先把人弄出来吧。”我爸沉着脸，让他在里面吃点苦头也好，这次没点教训，下次进去的就不是七天了。三天后，王思乔出来后，并没有来找我麻烦，许英华也消停了许多。从那天的事以后，他不知是得了哪里的高人指点。每天在我爸妈面前乖顺的像只兔子。我妈加班回家晚的时候，她挺着肚子做了一桌子菜。爸妈都是我不好，要是我当时能劝劝思乔就好了。要不咱们把思雅叫回来吃个饭，给她道个歉。到底是亲兄妹，总不能老死不相往来了。她说这些的时候，王思乔也在旁边附和。看这样子，倒像是真心改过了。以上这些是我妈转述给我的。她和爸都想让我回去，可是我一想到之前噩梦一样的两个月，就心有余悸。那两人做过的事，我难以做到心无芥蒂，所以一直拖着没回去。直到妈妈生日的那天，我回家给她庆生。餐桌上，许英华亲亲热热的帮我夹菜。思雅，先前都是嫂子不好，你不要计较了，好不好？她用胳膊肘推了一下旁边的王思乔，你倒是说两句啊。王思乔也开口，思雅，都是哥太冲动了，过去的事就不要提了。一家人没有隔夜仇，我不置可否，所以不要我的房子养胎了吗？两人的笑容都是一致。但许英华很快就笑盈盈的圆场，这是说的哪里话？之前就是开个玩笑。我翻了个白眼，闷头吃饭。饭后，妈妈把我叫到了房间。思雅，妈妈知道你不喜欢英华
，但以后毕竟还是要相处的呀。可是他还没进门就惦记我房子，他是想上天了。你放心，房子是你的，没人抢得走。再说了，他这段时间蛮乖的，以前是他自己家对他不好，让他没安全感。以后我们好好对他，他会改变的。我撇嘴，真改了才好，就怕江山易改，本性难移。如果许英华真的能就此收敛，那么以后家里风平浪静最好。但显然，他突如其来的殷勤并没有那么简单。周一下班的时候，公司门口站着一个男人，朝我吹口哨，一身脏兮兮的衣服，头发好几天没洗，隔着一米远，身上的味道都冲得不行。他一见我就兴冲冲地跑上来：“你就是思雅妹妹吧？我叫陈克，是许英华的表弟。你嫂子让我来接你下班。”说话间，一双眼睛咕噜噜地转在我身上，上下打量。下楼的同事跟我打招呼，看见在我眼前站着这么一个男人献殷勤，眼中不由得多了分疑惑。这里是 CBD， 来往的上班族无不是穿着得体、举止端庄。眼前这个人显然与周遭的环境格格不入。我绕开一步，不用，我自己走。别啊，我的面包车就在附近，很方便的。你哥哥嫂子还在等你吃饭呢。喂，你什么态度？我被他纠缠了好几分钟，直到手机打了出租来了才算完。为了避免同样的事情发生，第二天早上我选择自己开车上班。到了公司后，和前台小姐姐打好招呼。这几天不管是谁来找我，都不要开门。然而我低估了乘客的难缠，一连三天他都蹲点在我公司门口等我下班。我出去晚了，他还会逮着我的同事打听。第三天的晚上，他捧着一大束花，刚见我出来就远远的挥手，大声喊我的名字。我站在一众同事中间，尴尬的不行。我下午就想进去给你送杯饮料的，但是你们公司有门禁，不让进。他跑上来递给我一大杯奶茶，我不喝奶茶，我不想理会他，他却一直说个不停。不喝奶茶好啊，我就知道越有钱的女孩越贤惠，不像我们厂里那些女孩那么物质。我妈早就说了，找老婆啊，就该找个贤惠的，能吃苦耐劳。他一直自说自话，每句话都能刷新我的认知。我听你嫂子说，你年纪也不小了，还没谈过男朋友，没谈过也好，女孩子啊，就应该洁身自好一点。不过婚姻大事，你现在也该抓紧了。再过几年，年纪大了就没人要了。我没有再说话，转身走了，一直到了停车位。哟，你这是玛莎拉蒂啊？他看见我的车，眼睛一亮。你上班也辛苦了，不如让我帮你开。他搓着手，嘿嘿的笑了两声。我经常帮领导开车上路，肯定比你们女孩子稳。我一刻也不想再听。他喋喋不休，我迅速进了车，即刻上锁，踩油门离开。有了前两次的教训，我去大厦物业调了监控。并且找了安保经理投诉，事情很快得到了反馈。以后只要乘客靠近公司楼下，安保团队就会进行驱赶。之后的几天，总算没有再看见他。王思乔和许英华订婚的那天，两家亲戚在酒店里小聚了几桌。虽然心里万分不情愿，但是为了爸妈的面子，我还是到场了。进入包厢的时候，许英华正和许母坐在一起聊天，旁边还有她的娘家亲戚们。哟，说曹操，曹操到呢。许英华笑盈盈地迎上来。思雅来了呀，来过来见见，这是你陈家阿姨。她指着正迎面走上来的女人说道：“那人约四五十岁的年纪，皮肤有些黑，那是她的舅妈，陈克的妈妈。你就是思雅呀。”她亲亲热热的拉住我的手，脸上堆满笑意，一双眼睛却透着算计和打量。银华都和我说了，你和我们家陈克相处的很好啊。徐母也附和道：“可不是吗？陈克已经连续一个月去接思雅下班了。”陈克这孩子什么都好，人也老实，和思雅呀最般配了。此时，包厢里已经来了一部分宾客，都是双方的近亲，他们在这里有模有样的议论，不知道的大概都会以为我和陈克已经交往。通过造谣来拿捏女孩子名誉，倒真像是许家人的作风。这边的声音很大，很快引来了一群人注意，其中就有我的表妹苏珊。思雅姐可是名校毕业，请问您儿子什么学历？他比我更加讨厌许英华。对许家人更是嗤之以鼻，说话毫不客气。陈母脸色一沉，大学生有什么用？大学毕业一个月三千块，还不是要啃老？我们家乘客在电子厂里当师傅，一个月七千多，他们厂里喜欢他的女孩子多了去了。就是啊，女孩子就更不应该读那么多书了，抓紧时间结婚，生几个大胖小子才是正事。女人的黄金年龄就那么几年。我妈说的对。许英华满脸关切的看着我，思雅呀。你就是读书读得太久了，这才耽误了找对象。我看呐、啊，不如我们就商量的日子，早点把你和陈克的事情也给定下来。你放心，你名下那套房子嫂子也不要了，就留给你们小两口当婚房。他殷切地拍拍我的手。
，三个女人围着我一唱一和，一帮腔对付面皮薄的小姑娘，带有一种志在必得的架势。苏珊在一边看得清楚，不屑的冷笑：“什么叫你不要了？房子是你的吗？”她瞥了陈母一眼：“还有门不当户不对，你们在做什么？想房子不成，换手段了？想通过婚姻关系来吞人家财产？你们怎么就逮着王家一家薅呢？”许英华脸色一滞，拔高了声调：“你在胡说什么？”我眼神示意苏珊先不要急，然后挣开了被眼前三人拉着的手，转身面向各位宾客、各位姨娘、伯伯。我和陈克一点关系都没有。我看了一眼许英华，是有人私自把我的电话和工作地址交给他，他多次到我公司骚扰，我已经报案处理。这话一出，在场的所有人目光都投向了许英华，他脸色变得极难看。我继续说，银华姐确实要求我把房子过户给她和我哥，因为许家的规矩，女儿不能有房子。我爸妈都是体面人，不曾亏待子女，也一心善待儿媳，只是人心不足，有人不但把我赶出了自己家，还要抢我爸妈给我的财产。说到最后，我声音开始哽咽。王家的亲眷都是有头有脸的人，也是从小看着我长大的，听到这话都怒不可遏。家里有女儿的长辈更是不乐意了，忍不住出言嘲讽：“哪里来的香温宁？不知道的还以为家里有皇位要继承呢。”你说谁乡下人，看不起谁呢？城里人了不起呀、啊！徐母气得跺脚，双方开始争执起来，场面一度混乱。许英华突然捂着小腹，跌坐在了地上，面容痛苦。我肚子痛。随后，许英华住进了医院保胎，许家人来闹了一通，张口就是要五十万赔偿，否则这婚就不结了。我爸终于不想忍了，甩下一句：“你们爱结不结。”许父在后面破口大骂，扬言绝不罢休。第二天，某视频软件的热门里。出现了许银华在医院的视频，她坐在病床上痛哭流涕，倾诉自己远嫁不容易，公婆看不起她，小姑子处处为难她，煽风点火，离间他们夫妻感情，甚至在订婚宴上闹事，在亲戚面前给她难堪。底下的评论无不是在心疼她，痛骂无良婆家和恶毒小姑子。我爸坐在客厅里，气得想砸手机。我正准备安抚住他，却见王思乔气冲冲地闯了进来。他一见我，大声喊道：“王思雅！”你真是越来越贪得无厌了，在我的订婚宴砸场子，害得你嫂子差点流产，还挑唆爸妈不要给我钱，为了争财产，你是脸都不要了。你发什么疯？爸妈的钱想给谁给谁，不是你自己说的，你怎么不去问问徐英华打的什么主意？他表弟三番两次来骚扰我，他还企图在大庭广众之下胁迫我答应嫁给他那个废物表弟。你嫂子也是好心，再说你年纪本来也不小了，长嫂为母，他给你介绍对象有什么不对？他口水乱喷。我气笑了，我妈活得好好的，用不着她来当我母亲。你最好带着她有多远滚多远。她闻言更怒，挥拳往我脸上打。我爸却在这个时候拉了我一把，想上前挡住她。这一拳落到了我爸的太阳穴上，人倒了下去。爸爸被送进了 ICU。医生说，除了击打导致的损伤，还有急性脑卒中。重症病房不允许家属陪护。王思乔在外面等了半个小时就离开了，只剩下我和妈妈坐在病房外的走廊上。我累得眼皮打架。但依旧强撑着精神保持清醒。我向公司请了假，打电话托人帮忙联系北京的专家，订好机票和酒店，又拜托姑姑和表妹帮忙看着家里。安排好一切后，我看了看坐在身旁的妈妈，她一整晚没睡，眼下无情憔悴的不行。我心中酸涩，却深知现在不是一味难过的时候。妈，爸爸名下的公司现在是不是冯叔叔在管事？他靠在我肩上，擦拭着眼泪，点点头。我郑重的看着他。我们现在联系他一下。第二天，王思乔拿着一份分家协议来了医院，要求我和妈妈签字。协议内容：家里的两套房归他，剩下一套也过户到他名下，暂时给妈妈养老住，等妈妈过世后由他继承。爸妈打到我账上的一百万也要转给他，作为我对他和许英华的补偿。妈妈气得发抖：“你爸爸现在还躺在里面呢，你就想着分家，还不给你妹妹留活路？我怎么教出你这么一个没良心的东西？”王思乔沉着脸，她迟早要嫁人的，以后就是别人家的人了，财产留给她，等着便宜外人了。爸已经这样了，以后家里我才是顶梁柱，你们还得靠我。妈妈指着他的脑袋怒斥道：“靠你还靠得住吗？从你爸爸入院到现在，办手续、缴费、做检查、拿药，你做了哪样？你的良心呢？”王思乔被戳中了痛处，脸黑了下来，不耐烦的把协议往椅子上一甩：“总之，你们签也得签，不签也得签。”不签的话，后果自负。说完，扬长而去。妈妈靠在我怀里哭，是我的错，当初就不应该心软。我轻轻拍着她的后背，所以
：“妈妈，你现在可以下决心了吗？”三天后，爸爸公司里的财务打来电话，账面上少了二百万资金。我联系律所，把公司的流水账目、爸爸的验伤证明等一系列材料传了过去。一周后，律师帮我递交了两份诉纸，一份是起诉许英华的。他发布的热门视频里提到了我的名字和住址，我以隐私权和名誉权向他索赔。另一份是起诉王思乔的盗窃公司资金加上故意伤人。收到传票的那天，他又来了医院闹。王思雅，你是在开玩笑吧？我是家里的长子，爸的遗产不应该我继承吗？我拿自己家公司的钱怎么了？长子，我拿出了一本泛黄的小册，你看清楚了，你真的是爸妈的孩子吗？那是加盖了公章的收养登记证。他满目震惊。不可置信地看着那份证明，怎么可能？我怎么会不是爸妈亲生的？这是我先前无意间看到家里户口本之后留下的疑问。为什么他大我两岁，上户口的时间却比我还晚？爸爸住院的这几天，我再三追问妈妈才知道，当年我六个月的时候，妈妈带我去妇幼医院打疫苗，在医院门口捡到了他。这么多年，爸妈从来没提过。从小到大，对我和他一直是一视同仁，小到时的临时玩具，大到成年后的资金财产。从来没有厚此薄彼。如果不是他接二连三闹出这些事，爸妈或许永远不会说出这个秘密。他还会是他们的亲儿子，我的亲哥哥。即便到现在，他们还是对他留有一丝不忍。我又拿出了一份解除收养关系协议。如果你现在签了这份协议，把公司的钱还回来，之前给你买的房子还是归你，但是以后你和我们家没关系了。他一把夺过协议，撕得粉碎。王思雅，我看你是发癫了，为了争财产。捏造出这么一张破纸，意料之中的反应，那就只有等开庭了。我提交的证据足够充分，法院判得很顺利。爸妈和王思乔解除了收养关系，同时公司那边冯叔叔以失窃为由报了案。之前我联系冯叔叔，就是知道王思乔肯定会打公司的主意，是我请求他不要拦着，等事后报案一下子解决干净。现在王思乔又进去了，他名下的房子由于实际出资人是我爸妈，顺利的收了回来。许英华被判登报向我道歉，赔偿精神损失费五万元。之前打给许家的彩礼也要退回。这件事的原委被人传到了网上，一时间话题爆炸，各路网友众说纷纭。有人评论：“这个哥哥真是恋爱脑，为了一个门不当户不对的奇葩女人，人把自己毁了。”论取一个好媳妇的重要性，如果王思乔不是被许英华挑唆，就不会失去一切了。然而，我知道这样的结果并不是许英华导致的。而是王思乔本性如此。许英华的话之所以能起作用，是因为他的那番论调符合他的利益罢了。爸爸出院的那天，我们一家三口回到了自己的家，这次不用再分你的房子，我的房子了，因为我是独生女，我和父母不分彼此。张小云带着她前男友进公司时，我正在台上讲解新产品的营销方案，她带着人直接闯了进来，直接向大家介绍了起来。这是王浩宇，以后在公司担任副总一职。大小事务都交由他来处理。张小云毫无避讳地向所有人介绍，同事们都用诧异的目光看向我，因为张氏副总是我现在的职位。他们似乎忘了，是我全心全意的付出，才挽救了张小云快要破产的公司。可现在，我依然有能力让你的公司破产。前所未有的愤怒让我对张小云大喊：“你什么意思？”张小云却不敢与我对视。我觉得王浩宇更适合这个位置。我简直被气笑了。当初张家濒临破产，王浩宇跑得比狗还快。他甚至拿走了张小云为剩不多的奢侈品，回头还发信息对张小云说：“幸亏咱俩没有领证，不然我还要背负你家债务呢。”好聚好散，你也不必来找我了，你那些东西就当做是给我的青春补偿费吧。说完，王浩宇直接拉黑了张小云的全部联系方式，张小云彻底崩溃。她从被人捧着的大小姐一落千丈，可她是我从小到大就喜欢的女孩，我怎么可能无动于衷？我放弃了自己创业，用几年辛苦积攒的钱帮助张氏东山再起。王浩宇高傲地对我说。我和小云只是因为一些误会，倒是让你趁虚而入了。现在我回来了，你也该滚了。看着他恶心的嘴脸，我的大脑一阵空白。张小云，你摸着良心问问自己，这三年来我对你如何？你们张氏差点破产，是谁帮你支撑起来的？他王浩宇当初把你抛弃，是谁一直陪在你身边？在你最难最无助的时候，是谁向你伸出的手？那又怎样啊？这些都是你自愿做的，我从没有给你承诺过什么。听到这一番话，我瞬间感觉天旋地转。张氏最难那几年，我进入了张氏，我陪着张小云一起写企划，忙得日夜颠倒。她一个什么都不会的小公主，是我帮她在团队里建立威信，我们同甘共苦，越来越亲密。她总是害羞的看着我，眼里溢满星辰。三年前，我们拿下了一个大胆，张氏终于摆脱了破产的危机。我在众目睽睽之下
，鼓起勇气向张小云表白。张小云愣了一下，然后笑着对我说：“小马哥，我也喜欢你，可是现在公司情况还不太好，你再帮帮我，等以后好起来了，我们就……”他害羞的低下头，我却以为那是他对我的承诺。你放心，一切有我。我那时满心满眼都是他，只要他一句话，赴汤蹈火，在所不惜。而这一等，我连他的手都没牵过，就被踢出局了。张小云似乎也知道。现在就把我踢出公司，实在说不过去。他让我给王浩宇做副手，帮他尽快熟悉公司业务。因为张氏是我拼尽全力挽救回来的，公司里的员工几乎都是和我一起打拼过，他们早就把我当成了公司真正的老板。王浩宇的空降，震撼的可不只是我，我这个为张小云身先士卒的人都能被抛弃，那其他人呢？公司人人自危，对王浩宇也是极为抵触。小助理心疼的问我：“刘哥，你真的就这么放弃副总职位了？那个姓王的，我们大家都不服。”我的舌尖微微发苦，我也不甘心啊，没人愿意接纳王浩宇。张小云自然也看得出，他以公司总裁的身份专门召开全部门会议，唯独没有通知我。我真的很想问问他，王浩宇究竟有什么好，能让他不惜背信弃义为感情冲昏头脑？要知道，我手上可是还有张氏百分之十的股份呢。不过张小云并没有忘记我手里还有股份，他特意约我私下见面，用曾经让我迷恋的眼神紧紧盯着我。刘小马，你要是容不下浩宇，就离开张氏吧。但是你走前得把手里的股份还给我，那是我张小云的东西，当初我只是暂时放在你那里。他选择了王浩宇还不够，他想赶我走。我震惊的看着张小云，仿佛第一次认识他一般。张小云，做人不能太贪心，当初我可是为了张氏。够了，刘小马，当初，当初你烦不烦呢、啊？不就是帮我稳定了下张氏吗？就觉得自己有多么了不起，还是浩宇哥好，只有他会心疼我累不累，苦不苦。你呢，只会让我陪你不停工作。我深深吸了口气。你爱过我吗？张小云心虚的别开了眼。我只是感谢你。我明白了。我自嘲一笑，他骗了我的感情，一直模棱两可，遮遮掩掩，让我心甘情愿为他打拼。当一切都好起来了，他就想卸磨杀驴，甚至连钱都不愿意多给我一份。话说到这个份上，我确实不应该再待下去。也许和张小云的感情是我误会了，可是公司是我实打实努力换来的成果，凭什么要便宜他们？我和张小云不欢而散，而我继续筹备手中的项目。我扶起来的公司可不是他张小云一个人的，因为两个人渣而放弃整个公司不值得。钱我一定要赚到手，曾经投进去的那些我要加倍拿回来。可我到底小看了张小云的操作。几天后，一个项目的甲方给我打来电话，质问我为什么宣传的产品与实际不符。我负责的项目从来没出现过这种纰漏，我当场愣住了。回过神后，我就开始核对资料，却到处也没有找到。我的小助理欲言又止，最后结结巴巴告诉我，张小云为了给王浩宇增加业绩。让他树立威信，把那个项目交给了王浩宇，连带着所有的资料一起，还将我的辈分给删除了。刘哥，他们太过分了，我们拦着不让，张总却说谁敢拦就开除谁。我听完气得浑身颤抖，冷静下来，我就找到了张小云。你来的正好。张小云看见我，赶紧把王浩宇搞得乱七八糟的项目丢到我面前。这个项目你找甲方解释一下，重新跟他们对接。干不了，另请高明吧。刘小马，这个本来就是你的项目，以前也是你对接的。见我不接。张小云的眉毛都竖了起来，我火了，声音也瞬间拔高。你也知道这是我的项目，既然是我的，是谁叫你动的？心仿佛已经麻木了，可怒火却没有一刻停歇。我继续对着张小云咆哮：“你说你爱王浩宇，你放弃我，行，我认了。你现在还想拿我的项目去讨好他，如今他做坏了，甲方要赔偿了，你又想让我去背锅，凭什么？张小云，你凭什么这么对我？”张小云看我发飙，也自知理亏，他的态度立刻软了下来。小马哥。你不要生气嘛，这次确实是我不好。浩宇大学学的就是这个专业，我想着让他练练手，没想到他还是太年轻了。年轻，他似乎忘了王浩宇比我还要大上三岁。张小云注意着我的神色，眨着水汪汪的眼睛。公司是你我一起打拼出来的，是我们的心血。虽然张氏已经脱离了破产风险，可这一单仍然很重要。要是搞砸了，公司又会出现动荡。我向你保证，以后再也不会这样了。这个项目一直都是你在跟进。没有人比你更熟悉了。我深深吸了口气，想着三年来我为张氏付出了太多太多，如今只是因为这么一个简单的项目，就让整个公司摇摇欲坠，相当于放弃我之前的所有努力。我确实做不到，我咬着牙答应了下来。然而，张小云还是趁着我去跟甲方谈项目，把我的办公室给了王浩宇。在王浩宇的怂恿下，他把隔壁的杂物间改造了一下，将我的东西全部打包扔了进去，美其名曰给我换个新环境。等我拿着和甲方重新签好的合同回来时，一切已成定局，我们拯救项目的大英雄回来了。王浩宇脸上挂着得意的笑，真厉害啊！这么快就把甲方搞定了。
，他又对张小云说：“宝贝，我没有刘小马这么厉害，你不会不要我了吧？”张小云笑了起来：“怎么混的浩宇，你在我心中才是最好的。你和刘小马不一样，他在商圈混了三年了，可算是个老油条了。以后让他挡在你前面，你也不必那么辛苦。”刘小马果然还是有点用的，既然合同重新签过，那还是浩宇你来跟进，这次可不能再搞砸了哦。王浩宇大笑着：“宝贝，我保证，但是也不能怪我呀、啊。”那个甲方顾总，五十多岁的富婆，就喜欢小鲜肉，看我的眼神都放着邪光。我冷冷盯着他们，死死握紧拳头，让自己保持冷静。王浩宇看到我生气也害怕，我这不是开玩笑吗？你别生气啊！张小云也看我表情不对，赶忙道：“刘小马，浩宇只是跟你开个玩笑，你摆什么脸色？办公室还我！”我的声音带着愤怒，张小云被我的声音吓到，随即又羞愤的大声吼道：“你够了吧，刘小马！我才是这个公司的老板，这个公司姓张。”你不过是我雇佣来的员工罢了，办公室我愿意给谁就给谁，你要认清楚自己的地位。我盯着张小云，张小云也毫不示弱的瞪我，我们无声的对峙良久，最后张小云垂下了眼，心虚的说：“不就是个办公室吗？浩宇喜欢就给他好了，你能不能不要闹了？”他一次又一次的触碰我的底线，我已经忍无可忍了，于是我说：“那好吧，我不干了。”王浩宇带着胜利的微笑说：“刘小马，你可要想好了，今天你出了公司这个门，以后想回来可就难了。”我要是你乖乖给小云认个错，看在你辛苦三年的份上，我们也不会亏待你。我头也没回的走了，没想到放下之前一直执着的东西离开公司，我整个人轻松起来。这些年，为了张小云，为了张氏打拼，我到底得到了什么？让老子滚，老子能让你再体会一次从天上掉进烂泥里。思索间，手机响了起来，看着来电显示，我惊讶了一瞬。刘总，有空吗？约个饭可好？空谷般的声音从手机里传了出来，浇灭了我的熊熊怒火。不太好吧？梁总可知道我已经离开了张氏？我也是刚得到消息，我们公司还缺个副总，刘先生愿意来试试看吗？梁倩倩的公司正是张氏的对家，可谓是积怨已久。当初张氏破产，不乏梁氏的手笔，最后是我从梁氏手里抢下了两个项目，才抵住了梁氏的碾压。梁倩倩也曾经想把我高薪挖到梁氏，可我当时恋爱脑上头，怎么会为了钱离开张小云？可是现在嘛，去梁氏确实是个不错的提议。不过他真的愿意相信我吗？他就不怕是我和张小云做局？那好吧，地点梁总请客还是要去的，这是人情。自己虽然已经离开了张氏，但早晚还是要在商圈里混。不管是进入梁氏还是自己创业，都没必要得罪资本大佬。而且就是他不约我，以后我也会找机会跟他碰个面。敌人的敌人就是朋友吗？梁倩倩妥妥一个美丽的御姐，撇去我对张小云学校时候的滤镜，她清纯的风格站在梁倩倩面前简直不够看。她把约我吃饭的地方放在了张氏大楼的对面。大张旗鼓，完全不避着任何人，真的放下了你人和公司都不要了。他惊讶于我的洒脱，眉目中满是震惊。张氏是靠你起死回生的，现在好起来了就卸磨杀驴，可真让人心寒了。这话有些挑拨离间的意味，却都是大实话，也没那么难以接受。我能扶起一个张氏，自然也能重新再来。他盯着我看了良久，弄得我都有些不好意思了。梁倩倩的语气柔和了不少。我想收购你手里的股份，你给个价吧。我摇了摇头。认真的解释，股份不能给你，我等着张小云回购。张氏我可以不要，但钱必须换给我。梁倩倩笑了，她笑得实在太好看了。我莫名一阵脸热，她突然起身，一阵沁人心脾的香风袭来，特意走到我跟前说：“有好戏看哦。”我一愣，顺着她的目光看去，对面大楼里有个来回踱步的身影，那是张小云。急了，急就对了，这次我要让张小云把欠我的全都给我吐出来。我和梁倩倩一顿饭的时间里，手机上就多了三十几个未接来电。除了张小云自己的，还有公司其他员工的号码，我没有接也没有回，直接将手机关机，就这么晾着他。晚上，张小云闯进了我的公寓，我才想起来，忘记更换指纹锁了。刘小马，你今天去见了谁？他张口就是质问，我根本就不搭理他。见我不理他，张小云怒了。你和梁倩倩见面了对不对？你是不是早就和他好上了？难怪你最近对我那么冷淡，他以前看你的眼神就有问题，我就知道，还说什么只爱我一个人，都是骗我的。梁倩倩是真的喜欢你吗？她就是想骗你手里的股份，那是我的，你凭什么拿走？我平静的看着张小云，心里居然没有一丝波澜。一瞬间，我想起一年前我去谈一个合同，对方是个女总裁，张小云说什么都要和我一起去，女总裁跟我正在商谈合同，我自然没办法照顾到身边的张小云。可是张小云却觉得我为了别的女人忽视了她，她突然站起身来就愤怒的离开了，那一单自然没有谈成。事后，她哭着跟我道歉，她说见不得我和别的女人谈的那么专注。他说我身边只能有他一个，可他又做了什么呢？我发现我只能围着张小云转，讨他欢心。张小云瞪着我
，不就是把浩宇带进公司吗？你有什么可闹的？我也很累，我为了公司也做了很多，你怎么就不能体谅一下我？平时你总是那么忙，根本没有时间陪我，都是浩宇宽慰我，你怎么就不能跟他学学？看我一直不说话，张小云突然软下了，声音柔柔弱弱的道：“小马哥，你不要见梁倩倩了，或者你回来好不好？几个新项目我都谈不下来。”浩宇也被人羞辱了好几次。只有你才能把合同签下来，大不了，大不了，我再弄一个更大的办公室给你，我也不怪你和梁倩倩见面了。他的语气好像受了极大委屈，对我做了多么大的妥协，真是可笑。因为担心我和梁倩倩联手整张室，又转头来给我点甜头。可惜我从来不捡垃圾。张小姐，这是私人住宅，你冒犯到我了。现在请你离开，不然我就要报警了。小马哥，你怎么可能舍得报警？我拿出手机，随即打电话准备报警。张小云尖叫起来。刘小马，你怎么敢？怎么敢这么对我？好，我走，你别后悔。你是不是以为公司没了你就不行？我告诉你，这世界离了谁都会转。以前他可不是这么说的，他那时温柔的看着我。小马哥，要不是你，张氏就没了。我张小云没有谁，也不能没有我的小马哥。张氏是我的，也是你的。以后没有我的同意，你不许结婚，你要一直和我在一起。他的饼画的太美好，让我就这么义无反顾的沉沦下去。可如今这女人的脸真是说变就变。我坐等张小云来跟我谈股份，不给钱，想叫我白白拿出来，那是不可能的。还没等到张小云呢，王浩宇的电话就先到了。刘小马，昨天小云是不是去你家了？你不会以为自己赢了吧？我得告诉你个好消息。我都不知道一个男人居然这么能唧唧歪歪。你还不知道吧？今天上午我已经和小云到民政局领了结婚证，我们是合法夫妻了，还要谢谢你为张氏打拼这么多年呢。现在都是我的了，你难过吗？你以为凭借你手里的那点股份？就能撼动公司，想让小云回到你身边，做你的白日梦去吧。嗯，说得很对。于是我联系上了王浩宇的七大姑八大姨。王浩宇是个典型的凤凰男，他的老家很偏，父亲早逝，由母亲一个人抚养长大。王母兄弟姐妹好几个，住得也近。我让人在王家的亲戚面前透露了几句，说王浩宇娶了个豪门贵女，现在发达了，管理着一个大公司。公司那么大，现在缺少信任可靠的人帮忙打理。王母一听儿子需要人，立刻带上了王浩宇的二姨母。三表弟、四舅舅和大表嫂浩浩荡荡杀进了张氏大楼。小助理特意拍下了他们的高清视频，分享给我一起吃瓜。视频里，王母昂着脑袋，掐着腰，立在办公区最中央。他面前站着面色铁青的王浩宇，身后是满眼愤怒的张小云。我的儿啊，你结婚这么大的事情，怎么也不通知家里一声，就私下决定了呢？要不是我过来，是不是连儿媳妇的面都见不得？我知道他家有钱，可我是长辈呀、啊。他怎么可以羞辱我这个婆婆呢？人家娶媳妇都能喝到媳妇敬茶，我喝不到就算了，在大门口就差点被人赶走，还要叫警察抓我，我的命好苦啊！说着说着，王母就呜咽着哭了起来。儿子，他他太欺负人了。王浩宇赶紧上前解释：“妈，误会都是误会，小云以为是专门来公司乞讨闹事的，所以才叫保安把你们赶走的。乞讨闹事，果然是有钱人了，看不起我们，我们就是穿的没那么好。”怎么就成了乞讨的？我们身上脏吗？臭吗？凭什么连解释都不听？眼看母亲苍老的面容和粗糙的手，王浩宇就想起自己求学的卑微和曾经找工作的低三下四。他在转头看向张小云时的眼神就变得狠厉起来。张小云顿时委屈了，他怎么会知道穿得像乞丐似的几个人，居然是王浩宇的亲戚？浩宇，你听我说。他刚要解释，就被王浩宇的二姨给打断了。王二姨是个嘴皮子利索的，说话像机关枪一样喷射而出。哎呦！真是有了媳妇忘了娘啊！浩宇，你妈一个人拉扯你长大可不容易，你不能丧良心。看你娶了个什么东西，打扮的花里胡哨，是想勾引谁？当初你妈为了养你，真是当牛做马，累得腰都直不起来。你可要孝顺啊！其他亲戚也你一言我一语的附和着。就是，浩宇啊，你既然娶老婆了，就应该把你妈接过来赡养，让你媳妇好好伺候她。你媳妇虽然没有敬茶。但你妈她也不是个小心眼的人，相处久了就是一家人。王母眼珠子一转，捂着脸道：“我怎么能打搅他们小两口过日子？我是个劳碌命，看到浩宇过得好，我就很开心了，哪里还奢求什么赡养？”妈，舅舅说的对，你以后就过来跟我们一起住吧，我和小云一定好好孝顺你。你等下就跟我们一起到新家去吧。张小云慌了，一个劲儿摇着王浩宇的胳膊，她根本不想和王母住在一起。王浩宇转头握住张小云的手。没给他拒绝的机会，小云，我知道你是个善良的好女孩，我妈养我这么大不容易，以后我妈就拜托给你了，你一定要好好照顾她。张小云的牙都要咬碎了，却也只能允许这帮人踏进她的新家。不光如此，
，连王家那些亲戚都如愿的进入了张氏公司。他们照顾王母有功，自然是要被厚待。小助理给我的视频里，王家一大群亲戚围在公司大厅叽叽喳喳，水泄不通。姐，你真是太有福了，生了这么个好儿子。二姨是最知道怎么说能让王母高兴的。浩宇，你是个知道感恩的好孩子，咱家就属你最出息。一脸得意的王浩宇，很快就恢复了本性，忘记了自己还只是个赘婿。他开始大吹大擂。指着公司就讲述自己如何历经万难，开创了一个辉煌。然后，王浩宇的二姨进了采购，四舅担任客户经理，三表弟去了售后，大表嫂成了财务。张小云一家子人怎么能眼看自己闺女的东西落在外人手里？他们也找来了不少信任的人安插进了张氏，瞬间整个公司开启了违章家族模式。在如此情况下，好多我培养起来的得力干将陆续递出辞职，另谋出路。当然，大多数被我收进了故事，可把梁倩倩高兴坏了。只夸我是他的福星，梁氏的股东在我连接几个大单之后，也都不得不承认我的实力。张氏越来越乱，张王两拨人谁也不让谁相互挖坑，相互使绊子拖后腿。前三年从未亏损过的公司，在第四年结算时居然赔掉了一个小目标，可把张小云差点气死，扬言要把他们都赶出公司。王浩宇又跪在了张小云面前，而这次张父张母都不同意赶人了，因为他们把自家亲戚全都安插了进去。也许是张小云终于发现没有我公司，他玩不转。也许是现在张氏股份已经被王家分割出去了太多，而我手里的百分之十成为了两家人争夺的关键。在我离开张氏的半年后，张小云哭着要和我见面，但是我拒绝了。第二天，梁倩倩约我去餐厅吃饭，我在一楼花店里选了束玫瑰。我刚到地方，一个人影冲了出来，他看起来真的憔悴了很多。大学时我一直痴迷的那双泛着光的大眼睛，已经一点星星也看不见了。时隔许久，再一次看到他，我发现我真的想不起来，我到底喜欢他什么。张小云将我手中的玫瑰抢走，紧紧抱在怀里。小马哥，你以前总是送我玫瑰，你说过只有我配得上这娇嫩的玫瑰，现在你却要把花送给别人。小马哥，你回来好不好？我真的错了，你不知道我最近过得多痛苦。我没想到王浩宇的家人居然这么无耻。我冷笑，王浩宇家人无耻有什么奇怪？只能说遗传吧。王浩宇他妈非要跟我们住在一起，他五点就起床来敲我的门，还说什么要省钱。把我请的保姆给辞退了，他倒是做菜，可明知道我花生过敏，却偏要往饭菜里加花生，说我矫情，多吃点就有抵抗力了。他妈还打碎了我的花瓶，就是你送给我的那个，我一直摆放在卧室没有动，我心里还是有你的。我摆了摆手，并不想听他的家长里短，他却不停的继续说。最可气的是王浩宇，他不但不站在我这边，还说他妈养他不容易，让我好好孝顺，甚至把主卧让给他妈住，那可是我们的房间，凭什么呀？小马哥，我就知道你心里还有我，跟我回去吧。只要你站在那里，没人敢欺负我，我好恨呐、啊。当初王浩宇拿着我仅剩的钱跑了，要不是你，我恐怕都要流落街头了。小马哥，你回来，我保证以后好好对你。张总、张夫人、张女士，你是不是忘记自己已经结婚了？我一个与你毫不相干的人，凭什么要关心你受不受委屈？你给我让开，我还有事，浪费我这么长时间。当初可是你甩了我呀，现在你又哭什么？说完。我就准备离开，张小马，你不能这么对我，别走。等等，既然如此，当初的股份看在我们以往的情谊，你还给我好不好？终于说到重点了，我起了兴趣，又转头看着他，我要高于市价十倍的价格。张小云一下变了脸，他一直楚楚可怜的表情绷不住了，变得狰狞起来。你这是趁火打劫，不然呢？张小云，你该不会以为我会把这些股份直接送给你吧？被我说中心思的张小云顿时有些羞耻，他不服气的大喊。那本来就是我家的东西，让你还给我是天经地义。看来你还把我当成被你呼之即来、挥之即去的了。你不愿意给，有的是人愿意给，或者我白送给王浩宇，他应该不会不要的。张小云脸色一下变得惨白，眼泪都快出来了。一看他哭，我更想笑了。但是梁倩倩还在等我，我可没工夫和她耗了。五倍、八倍，你搞清楚实际情况，你有什么资格和我讨价还价？你不要我就走了。最后，张小云到底是咬着牙买下了我手里的股份。我路上又买了一束更加鲜红娇艳的玫瑰，梁倩倩看到玫瑰时应该特别开心，当然得到了一大笔钱的我更开心了。这几年在张氏的辛苦钱也算是回本了。第二天，我刚接待完客户，正准备休息一会，以前从张氏跳槽过来的一个小跟班突然来到我办公室，刘哥，你快打开手机看看。我打开手机，居然是张氏的总裁办公室呢，应该是被人偷偷录下了的，画面稍微有些不清晰。王浩宇竟然打了张小云一巴掌。王浩宇，你凭什么打我？张小云，你昨晚偷偷跑去找刘小马，真当别人都是傻子？你已经和我结婚了
，还去找别的男人？你个贱人！是，我是去找刘小马了。我为什么不能去找他？你看看你个废物，几个大单都被你弄丢了。自从你回来之后，公司就开始走下坡路。你现在满脑子都是刘小马，我有什么错？你至于天天拿我和他比较吗？他要是真的那么好，你当初怎么会放弃他？都是你自己管理不善。一个草包还想自己管控公司，什么都不会，还瞎指挥。张小云压根没有想过自己的问题，而是把错全都推到了王浩宇身上。还不是你家那群穷鬼，在公司到处捞钱，亏空了公司几千万，现在资金链断了，你说怎么办？穷鬼，好啊，你就是看不起我，看不起我的家人。你和你爸妈以前就觉得我家穷，张氏上次就活该差点倒闭。要不是刘小马那个傻子愿意帮你，你家早就完蛋了，还在这里装什么大小姐？就这样。俩人你一言我一语的吵了半个小时，最后不欢而散。半个月后，梁倩倩神神秘秘将一个文件袋交给了我，打开一看，居然是张氏的产品核心科技。这玩意恐怕天天被张小云带在身边，我在张氏有人脉也还没弄到手呢。你猜是谁给我的？是王浩宇给我的。王浩宇染上了赌博，在外面欠了一屁股债，被债主找上门了，不给钱就要折断他的手。他哪有那么多钱还债呢？可是这个月再拿不出来，我晃了晃手里的文件。所以他就想办法把张小云手里的产品信息偷了出来，打算卖个好价钱应急。你给了多少钱？给多了，岂不是要帮他渡过难关？他要一个数，但我只给了十分之一。我说要确定东西是不是真的，剩下的下个月再给。不需要下个月了，我摸了摸下巴，只需要来个曝光，再引导一下舆论。张氏这次是彻底完了。我的新品比张氏的早发布了一星期。据说张小云看完我的新品后，魂不守舍，躲在办公室一整天。很快。他就没工夫躲了，因为偷税漏税、产品质量不合格收回扣，各个部门都来找他喝茶聊人生。张小云的公司彻底完了，王浩宇第一时间扔出了离婚协议。当初我走了就不该回来，你还是跟以前一样，废物没用，赶紧签字吧，别耽误我的美好人生。张小云几日没有睡好，整个人都没精神。再看此刻，王浩宇一脸嫌弃，他整个人都要崩溃了。王浩宇，我为了你甩了刘小马，被所有人戳着脊梁骨骂，现在公司破产了，你丢下我就想跑。这怎么能怪我呢？是你自己不爱刘小马的，你不过是把他当成了赚钱工具罢了。是你告诉我，刘小马太强了，你害怕自己的地位不稳。至于公司，王浩宇撇了撇嘴，哼，你自己没本事，凭什么怪我？张小云接过离婚协议，看了两眼，咬牙道：“要我赔偿你一个亿？你值一个亿吗？还有我的青春损失费啊！还有，你看看你现在这副不死不活的样子，就算刘小马还在，也不会要你。活该，我真是活该。刘小马对我多好啊！”我怎么就鬼迷心窍，非要和你在一起？你都抛弃了我一次，我居然不长记性。张小云看着乱七八糟的公司和收拾东西准备离开的员工，他胡乱的点头，自言自语。张小云再次抬头看向王浩宇，他双眼泛着血红，有些癫狂的拿出他的贷款和透支的信用卡。既然你想离婚，那么债务咱们也分一下吧。王浩宇得知自己被张小云摆了一道，顿时面色狰狞。张小云，你个不要脸的女人！以前我要不是看你有点臭钱，你以为我会要你？你居然敢把债务加在我身上，看我怎么收拾你！最后他们闹上了法庭。张小云告王浩宇盗取商业机密，王浩宇告张小云自私抵押公司，外加离婚的财产分割。最让张小云崩溃的是，张父张母一听到张小云背上了巨额债务，直接发文和女儿断绝了亲子关系。一夕之间，张小云又变得一无所有，甚至比上次还要惨。听说离婚官司还没打完呢，王浩宇就消失不见了。后来才知道，王浩宇因为赌博签了三个亿的欠条。他还以为张家很有钱呢。债主得知张氏破产，都在满世界找王浩宇。这天天气正好，我和梁倩倩刚出公司大门，就见一个人影冲了过来。仔细一看，原来是张小云。张小云一身脏衣服，不知道多久没洗澡了，浑身散发出一股恶臭。看见我后，他蜡黄的脸上满是激动。小马，都是我的错，这世上只有你对我最好。小马，你原谅我吧，再给我一次机会，我一定做个贤惠的妻子，永远陪在你身边。他嚎啕大哭。眼泪在脸上冲出两道沟壑。我现在才知道，我爱的人一直都是你。我们一起东山再起好不好？张小姐，有的亏是一次就够了，我凭什么要陪你东山再起？行了，你走吧，不要浪费我的时间。说完，我和梁倩倩就转身离开了。接上集，王浩宇跟踪小云来到了酒店，还碰到了小云公司的经理，于是就把自己母亲喊了过来。母亲到了后，想出计谋，把王浩宇岳母也骗到了酒店。进到酒店后，还动手打了服务员。并开始在酒店内大喊大叫捣乱，场面一度失控。大家都看到了吧？这个女人是我儿媳妇，今天我跟她要一点点钱，她都不给，我自己拿着行李就出来了。
，没想到是来酒店和别的男人开房，现在被我抓个正着。而且这个酒店连这样搞破鞋的都接待，明显也不是什么正经酒店。大家可都看到了，可要为我这个苦命的老太婆和我那痴情的儿子做主啊！不是这样的，不是这样的，他都是在胡说。保安，保安呢、啊？快过来把这个老太太控制住！你喊保安干嘛？想吓唬我老太婆呀？难不成还想打我老太婆不是？我告诉你们，我可不怕。就算警察来了，我也不怕。大家看到了吧？他们喊保安了，明显就是心虚了，害怕我老太婆揭穿他们做的龌龊事。就是就是，你们做的事情，难道还不让人说吗？我可都拍下来了。大家听我说，根本就不是这样的。我婆婆她就是在颠倒是非。她最近一直跟我要五十万给小叔子买车，我不买就各种跟我闹，还去我公司把我两万块一个月的工作也闹丢了。她是看我要跟她儿子离婚，就来各种污蔑我。想要霸占我的财产，让我净身出户。这时候，保安走了进来，想要控制住婆婆，不让她再大吵大闹。老太太，现在保安可在这，你再胡闹，我们可不客气了。哎呀，好疼啊！我胳膊断了，我腰也断了。我这老太婆本来身子骨就不好，今天还被你们打了一顿，我感觉我半条命都交代在这了。哎呀，大家可都看到了，可要为我做主啊！大家看到了，可要为我们母子做主啊！我妈平时身体可好了，一口气都能搬五十斤大米。如今都被这家酒店保安打得动不了了，老太太，你不要在这演戏了。我们保安可，这手指头都没动，你是你自己躺在地上装的。我是看在你是小云婆婆才手下留情的，你要再这样影响我们酒店，我可要报警了。就是呀，亲家母，你快起来，别在这闹了。你这样闹影响多不好。这样你先起来，我们回家慢慢说。你少在这装好人，天天拿我儿子的钱当养老费，还在这说风凉话。回什么家？我不回。张小云今天不给我五十万买豪车，我就不起来。还有这酒店经理，你们保安打了我，就要赔我医药费，我不多要，就也要五十万吧，不然我就不起来。我要闹得你们酒店臭名昭著。小云，这怎么办啊？这样那我也没办法了，已经严重影响我们的酒店工作了。经理，你也不用顾忌我的面子了。我走的时候已经留下离婚协议，他们娘俩已经和我没关系了。你快报警吧。随后，酒店经理就拿起电话报了警，保安极力的维护秩序。把看热闹人都劝退了，而小云婆婆以为经理在吓唬她，还在酒店大吵大闹。十分钟后，警察到了酒店，走了进来。老太太，你被逮捕了，就是你在这里闹事吧？赶紧的起来，跟我们回局里去。同志，就是这个老太太在这闹事，现在闹得我们这里乌烟瘴气的，闹得我们正常生意都没办法做了。你快管管她！我不去，你们干嘛抓我？抓我儿媳妇他们了？是他们在这乱搞？我只是来伸张正义的。同志，他是在胡说。我们来这是在谈合作，只是这次我们的设计是跟酒店有关的，所以我和同事是来酒店取样的。酒店经理可以为我作证，是我婆婆在这里无理取闹，扰乱秩序。是的，同志，我可以为小云作证，我们是在谈工作。这个老太太就来我们酒店闹事了，刚刚还出手打了我们的服务员，现在已经对我们造成严重的损失了。你们不仅要抓她，还要让她赔偿我们的经济和名誉损失，共计十万元。小云婆婆听到要赔偿十万元，吓得赶紧站了起来。王浩宇也害怕赔钱。悄悄地从侧门溜走了。警察同志，我没闹，我老太婆就是来打酱油的，路过的，你们先忙，我先走了。说着，小云婆婆就要溜走。站住！你以为你想闹事就闹事，想走就走啊？这里可不是你家，你闹事就要承担后果。走，跟我回局里接受处理。浩宇，快救我！我不去局里，我不去，我要进了局子，我这老脸可往哪放啊？婆婆看到王浩宇已经溜走了，心里凉了半截。王浩宇，你这个墙头草怂包！我怎么生了你这么个儿子？遇见事了，把你母亲自己丢在这里。小云啊，都是我不好，都是我不对，我不该在这大吵大闹污蔑你。我知道错了，你快替我说两句好话吧。我毕竟还是你婆婆，我可不能进局子。亲家母啊，你也快帮我说两句好话，劝劝小云吧。我小儿子还等着我买车呢。小云，她再怎么样也是你婆婆，你先劝劝经理咱们。家丑不可外扬，有什么事咱们回家处理吧。妈。你别替我婆婆说话了，她是什么人？你还没看清吗？你是不知道你女儿这么多年是怎么过来的。你看她刚才说的话，她就都快被送进局子里了。想的还是给她小儿子买车，她根本没有意识到她的错误，她只是怕赔钱而已。她今天必须要为自己的所作所为付出代价，就让她进局子里，好好踩几天缝纫机，反省反省吧。走，老太太，你赶紧跟我走一趟。说完，小云婆婆就被警察压着进了警车，回到了警察局。期间，小云婆婆还不停的大吵大闹。小云，你赶紧跟我说说这是怎么回事啊！我现在头都大了。妈，你。
你是不知道我这么多年是怎么过的。自打王浩宇把我婆婆接到这里住了之后，我婆婆没事就找我要钱，一开始只是一两千的要，后来直接跟我要五十万给小叔子买车，我不给就闹到了我公司里，害得我都被原来的公司开除了。他这还不满意，说只要我不给他钱，我去哪里工作他就闹到哪里。还好我跟我们之前的经理早有打算，私下合伙投资开了一家公司。这不，昨天他家人骗别的女孩说我小叔子是大老板。还要我给他买车，还想霸占我的房子，被我揭穿了。今天我婆婆又跟我闹，我就搬了出来。刚好我们新公司有个合作设计，是跟这家酒店有关的，所以我们是来酒店取样的。后面的事情你也就看到了，他们就是看我要离婚了，想污蔑我，来霸占我所有的财产。是的，阿姨，我们确实是在工作。之前那个老板实在是有眼无珠，小云这么有能力的人，居然还要开除，所以我们就干脆自己出来合伙开公司了。而且小云可是名牌大学毕业，三观很正，绝对不会当第三者。自古以来，破坏人家家庭能有几个友好下场？所以肯定不会。如果你不信，你可以去酒店查看监控。我们参观的时候都有酒店经理跟着，他也可以给我们作证。我的好女儿啊，你这么多年真是受委屈了。他们一家真是人心不足蛇吞象。亏我还以为王浩宇是个可以托付的人，早知如此，就不该把你嫁给王浩宇。你那个婆婆也是个可恶至极的人，居然还为了给她小儿子买车，就对你一哭二闹三上吊。这次妈支持你，妈这里永远都是你最温暖的港湾。最终，由于婆婆殴打了服务员，还寻衅滋事、扰乱秩序，被依法关了十五天，并被酒店要求赔偿两万元。而小叔子王浩辰这边还不知道母亲发生了这种事情，兴高采烈的租了豪车，把婷婷约了出来。王浩辰，你还来找我干什么？我上次不都跟你说分手了吗？而且你居然还骗我说你是大老板，有豪车，有两个公司，还有五百平方米的房子，实际你根本什么都没有，房子也是你嫂子的，你就是个好吃懒做的人，你都被我揭穿了，怎么还有脸来找我呢？婷婷啊，你还真是傻得可爱，那都是我嫂子嫉妒我有钱来跟我要钱，我不给她才故意跟你说的，我当时都被她气糊涂了，所以才一时没跟你解释，这不专门来跟你解释了吗？你男朋友我多优秀，还能骗你啊？而且你看那边，哇哦。浩辰，这车是你的吗？对啊，我早说我有车的，车只不过是送去保养了。你还不信，区区买一辆车而已，我还至于跟我嫂子要钱啊？就是我嫂子在污蔑我，看我不给她钱，又有你这么漂亮的女朋友，心生嫉妒，想给我搅和散了。你放心，她已经被我赶走了。你不信的话，现在去我们家再看看啊。你说的是真的吗？我怎么还是有点不信？你嫂子走了的话，那你妈妈呢？你还有什么不信的呀？婷婷，我车都在这摆着呢，还能有假？我妈没怎么来过大城市，我可是个孝顺的人，刚好趁着她来这里，我好尽尽孝，让她在我这多待几天再回去。那好吧，我勉强相信你了，那就去你家转转吧。不过你嫂子那么骗我，可真是可恨呐，差点我就相信她和你分手了。说完，王浩辰和婷婷就上了豪车，往家里赶紧。没一会儿到了家，两人居然看到王浩宇站在屋里来回转圈，这可怎么办啊？这可怎么办？王浩辰，这是怎么回事啊？你哥怎么还在这里？你不是说他们夫妻俩回老家了吗？你别急，婷婷，我也不知道什么情况。我问一下，哥，你怎么还在这里啊？你不是跟嫂子回老家了吗？出大事了，浩辰，出大事了！哥，你快说啊，出什么大事了？浩辰，你先过来，这边我再跟你说，那边不方便。婷婷，你先自己到杯水待一会儿，我哥找我，有事我去看看。说完，王浩宇和王浩辰两人就一起走进了卧室。到底怎么了？哥，你不是跟踪嫂子去了吗？怎么突然回来了？害得我差点露了馅。还有，你有什么事搞得这么神秘啊？还不能让婷婷知道。浩辰，大事不好了，咱妈被警察给抓走了。刚刚橘子给我打电话说要关咱妈十五天，还要罚款两万元。到底怎么回事啊，哥？为什么好端端的突然要把咱妈关起来啊？还要赔偿两万元那么多？咱妈跟我去酒店抓你嫂子，然后她就在酒店里大吵大闹，还打了人家服务员。我看咱妈被警察带走了，我就偷偷溜回来了，还好没抓到我。不过刚才橘子给我打电话，说人家酒店就是不原谅咱妈，还要让咱们赔偿两万损失费，还说不赔钱的话，就让咱妈在局子里多踩几天缝纫机。怎么会这样？你居然自己偷偷溜回来了？你怎么光顾着你自己？现在咱妈被抓进去了，都怪你。咱妈进去了，我的车可怎么办？谁来给我买车啊？这下我们家可是光屁股拉磨转着圈子丢人了。都到了这个时候了，还想着给你买车，你还有没有良心？快想想怎么救咱妈吧！救你有良心？咱妈是跟你去找嫂子才被抓进去的，当然是你的责任，理所应当是你来给咱妈掏这两万块。我哪有钱啊？钱都在你嫂子那，我平时工资卡都交给咱妈了。
，我刚查了一下，居然就还几十块钱，我这好几年的工资也不知道咱妈都干嘛了。王浩辰心想坏了，自己平时游手好闲，母亲就把哥哥的工资卡给了自己用，卡里的钱是自己平时拿来花的，就连最后几千块，刚刚还用来租了豪车骗婷婷。哥，可能是咱妈给你把工资存别的地方了吧？主要是你没钱，我就更没钱了。不如你给嫂子打电话，让她去交钱。他肯定有钱，咱妈就是给你嫂子捣乱才被抓的，你嫂子怎么可能给钱啊？还是想想别的办法吧。我哪有别的办法、啊？再说了，我可没钱，还是你自己想办法吧。而且我女朋友婷婷还在外面，我可是刚把她哄好了，她要问起来，你就说我楼下租的豪车是我的，这房子也是我的。哥，你可别给我说漏嘴了。你放心吧，哥肯定不会搅和你的好事，咱家还得靠小美飞黄腾达呢。对了，要不然你去跟婷婷借点，婷婷家里一看就有钱。你跟他借两万块，肯定轻轻松松。到时候你们处久了，咱也就不用还了，不是？咱们就白拿两万块。浩辰，你们在说什么两万块呀、啊？我在外面都听到了。没什么，没什么，就是我哥还记得我之前借给他两万块呢，非要还给我。我现在这么有钱，又都是一家人，咱也不急着要回事吧？你也是，都是一家人，才两万块而已，对浩辰来说也不算是大钱。哥，你就先拿着呗。而且浩辰，你这个房子之前看着不大，我转了一圈还真是不小呢。而且地段也好，窗户就能看到大海。以后咱结婚一定要住在这里。哇，婷婷，你都想跟我结婚呀、啊？你说的对，以后我们结婚就在这里。婷婷，你先出去再看看吧，我跟我哥还有点事要谈。随后，婷婷就走出了房间。浩辰，这怎么回事？怎么你们就要在这结婚了？这可是我的房子。哥，什么你的我的，都是咱家的房子，还分你我干嘛？而且我只是骗骗婷婷，到时候以什么借口糊弄糊弄她就是了。最重要的是先稳住她。而且你都要跟嫂子离婚了，妈可答应过我，你们离婚了，房子就拿来我结婚用。扯远了，扯远了，还是先救咱妈吧。你也看到了，现在根本就不适合和她借钱，你还是赶紧给我嫂子打电话吧。于是王浩宇实在没办法，给小云打去了电话。王浩宇，你还给我打电话干嘛？你们今天那么欺负我、污蔑我，你还有脸给我打电话？小云，他们让我去给我妈交两万块的赔偿款，你也知道我哪有钱啊，我实在没办法了，也只能给你打电话了。我求求你了，再帮帮我吧，王浩宇，你还真是光着屁股赶集，没脸没皮。你妈害得我那么惨，你还让我替她去交赔偿金，你做梦吧！你不是说你妈厉害吗？在老家连只狗都不敢冲着她叫，你让她再厉害呀？这下有人治她了吧？我告诉你，就让她在里面把缝纫机踩冒烟了，我都不会给你们掏钱的。张小云，你怎么这么说话？你就是诚心不想救我妈是吧？我告诉你，咱们家这么多年的钱可都在你那里，你别给我装没钱。你挣的钱也有我一半，我跟你说，这钱你今天必须给我拿出来。王浩宇，做你的梦吧。你结婚以后，工资卡就给了你妈，这么多年一分钱没给过我们这个家，现在还想要分我一半钱，做你的梦去吧。而且我告诉你，我现在也没钱了，我把我自己多年攒下的钱全拿来和我们经理合伙开公司了。就算你再怎么闹，我也就是两个字，没钱就让你妈好好在里面改过自新，重新做人吧。而且你赶紧把离婚协议签了，我们就这样离婚吧。以后井水不犯河水，别再打扰我的生活了。就这样，两人签了离婚协议。小云从家里搬了出去，转而和经理合伙创业。婷婷也成功的被王浩宇租豪车骗的关系和好了。而婆婆由于两个儿子没送去赔偿款，由原来关押十五天，改成了在小黑屋里关押两个月。两个月后，婆婆被放了出来。九五二七，你今天就刑满释放了，以后就不要再做违法的事情了，听到了吗？遵命，警官，我以后一定老老实实做人。再也不捣乱，再也不去做违法的事了。我踩了两个月的缝纫机，我已经认识到自己的错误了。以后一定要做一个大大的良民。你改过自新了就好。你看你作妖做的，出狱都没人接你回家，你快打个电话，让家里人接你回家吧。随后，王浩宇母亲拿起手机给王浩宇打去了电话。浩宇呀、啊，我今天被放出来了，你怎么今天没来接我呀？你快来接我吧，我在里面这两个月可老遭罪了，现在走路都不利索了。妈。怎么，浩辰没去接你吗？我昨天就和他说了，我今天公司太忙了，昨天就和他说让他去接你了。看来这小子天天围着他女朋友转，什么都忘了，连接你出来这么大的事都能忘。我以后得好好教训他呀。浩辰和他女朋友和好了是吗？你可千万别去打扰你弟弟，我们还得靠着他女朋友家这棵大树呢。最好是你弟弟能让他女朋友尽快有了孩子，这样我们就能把这棵大树捆上了。我们先上车后补票。我们以后如日中天的生活就指日可待了，所以你最近就别打扰你弟弟的好事了，让他专心哄他女朋友。浩宇，你赶紧的请假来接我吧，要不然让你老婆来接我也行。
：“妈，你是进去踩了两个月缝纫机才傻吗？你不就是因为给我老婆捣乱才进去的吗？而且就在你进去后没几天，小云就和我离婚了。现在我们离婚证都有了，他还怎么可能去接你啊？”哦，我想起来了。就是你老婆这个女人把我送进来的，还故意不给我交那两万块钱。我本来十五天就出来了，现在害我在里面足足踩了两个月缝纫机的。你这个老婆真可恨了，现在想起来气得牙根痒痒。还有你也是，你这个窝囊废，你怎么能直接跟他离婚呢？他的财产都没搞到手，你就这样跟他离婚？你真是傻，怎么就一点都不随我呀？你就应该拖他拖到我出来，咱娘俩一起对付他，保证让他净身出户。好了。你还是赶紧的来接我吧，我们回家再慢慢想对策。好吧，妈，你再等我下，我去和我领导请假，请完假就去接你。一个小时后，王浩宇来到了母亲这边。儿子，你可算来了，你可不知道我在里面这俩月都吃了什么苦啊！我是在里面饭吃不饱，衣服穿不暖，天天睡硬板床，我这个老腰都快断了，还要天天踩缝纫机，缝纫机都快被我踩冒烟了。这都怪你那个狠心的老婆，她给我等着，我不会这么放过她的。我一定要让他付出代价，妈，我都跟小云签了离婚协议，拿了离婚证了，你还能怎样对付他？你进去这两个月，我联系他很多次，他现在都把我联系方式拉黑了，我现在是拿他一点办法都没有了。你等着吧，我们回家慢慢商量，反正他不让咱娘俩好过，我也不会让他好过的。我们骑驴看唱本，走着瞧，我要跟他不死不休。好了，妈，我们先回家吧，回家我们慢慢说，就别在这傻站着了。说完，王浩与母子二人就回了家。在车上时，王浩宇和母亲说起了这两个月期间弟弟租好车，把女朋友哄得天花乱坠的事情。母亲听到后开心的不得了。一个小时后，母子二人到了家门口，拿钥匙开门，开了半天都没打开，而门里面却吵吵闹闹的。王浩宇开始敲门，敲了半天，总算门开了。你们谁呀、啊？这么用力的一直敲门干什么？有事吗？我还想问问你是谁？这是我们家，你在我们家里干什么呢？怎么连锁都给我们换了？你们这是私闯民宅，我要报警抓你们哦！哦，我知道了，你就是房主的那个蹲大狱的前婆婆和房主的窝囊废前夫吧？你好，我是房地产中介公司的，这套房子的房主张小云女士已经委托我们把这套房子给卖掉了。现在买家要求把房子里的东西都搬走，所以我们现在要把东西全部扔掉。我告诉你们，这里是我家，我不管什么房主卖不卖的，反正你们谁都别想搬我们家的东西，只要我老太婆活一天。这房子就一天别想卖，除非你们踩着我过去。老太太，你别敬酒不吃吃罚酒。我们合法的过户手续都已经办完了，这房子已经更名到买房人的名下了，钱也已经给了张小云女士。你要是再胡闹，我可就要报警了，到时候再让你进局子蹲上半年。你这可是刚出来，再进去可就罪加一等。到时候你就算是把缝纫机踩出火星子都不好放出来了，你可要考虑清楚，是不是要这么做？不要，不要，我不要再进局子了。不要，我再也不要踩缝纫机了。王浩与母亲听到中介说又要让他进局子踩缝纫机，被吓得慌了神，连忙说不要。这时，王浩与弟弟王浩晨也走了回来，听到房子被嫂子卖掉了，着急的问母亲：“妈，这怎么回事啊？我的房子怎么被卖了？我才刚把甜甜哄开心了，他还说要在这个房子里跟我结婚呢。你不是答应过我说这个房子是给我当婚房的吗？嫂子现在把房子卖了，那我的婚事岂不是也办不成了？你这让我还怎么活啊？”乖儿子，你先别急，你和婷婷结婚，那是我们家天大的事，也是最重要的事。别急，我现在马上就给你嫂子打电话，我要问清楚怎么回事，看他又在耍什么花招。有妈在呢，你放心。说完，王浩晨母亲就给小云打去了电话。张小云，你最近是不是又皮痒了？我看你就是三天不打上房揭瓦，我就两个月没回来，我都还没来得及找你麻烦，你居然私自把浩晨那婚房给卖了。浩辰就等着这房子跟婷婷结婚呢，这是谁给你的勇气卖浩辰的婚房的？你这不是存心要给我添堵，要破坏浩辰的婚事吗？婆婆，不对，是钱婆婆，请你要把事情搞清楚再说话，不要无理取闹。那套房子本来就是我的，当初是你们私自搬了过来，还为了霸占我的房子气我，我才搬出来的。现在我已经和你儿子离婚了，而且房产证上可是写的我的名字，我卖自己的房子还轮不到你们来说三道四的吧？张小云，你当初都嫁到我们王家了，你就是我们老王家的人，你的东西不就是我们的吗？就算是你趁着我不在跟我儿子离了婚，那也应该是你净身出户，这房子就应该是我儿子的。而且我早就已经说过了，这套房子以后要留给我小儿子当婚房的。现在你居然偷偷的卖掉了
你是不是皮又紧了？想让我给你松松啊？我进去这两个月可不只是踩缝纫机，我还学了很多松皮的手法。我呸！你这个老太婆还真是恬不知耻，真不要脸！当初我跟王浩宇结婚时，你家什么都没有，就有老家几间破房子，是我不嫌弃王浩宇跟着他，还和他结婚。你们甚至连彩礼都没有出，还要我们租房子结婚，是我爸妈看我结婚还要租房子，可怜。在我婚前给我买的这套房子，当初想着他们老两口买房子让你家出装修的钱，你家都不出，最后房子钱和装修钱都是我爸妈出的。你现在说是你们家的房子，还要让我净身出户，还真是不要脸。这套房子可是我的婚前财产，跟你们张家一点关系都没有。我爸妈那可还有购房票据做证明的，而且房产证日期也是我们结婚之前。再说了，我什么时候答应你说房子给浩辰当婚房的？我可没说过这话。这套房子我能借给你们住这么久，已经是仁至义尽了。你们现在竟然还想要霸占我的房子，你们真是人心不足蛇吞象。张小云，你还真是没教养。你父母就是这样教你跟长辈说话的吗？还敢跟长辈顶嘴？我是你婆婆，就算你跟王浩宇离了婚，那我也是你的长辈。你刚才是在怎么跟我说话吗？我们家真是倒了八辈子血霉，才摊上你这种儿媳妇。你给我等着，我现在就让浩宇来治你，我让浩宇来收拾你。你少拿王浩宇来吓唬我！你忘了，你给我捣乱的时候，把警察叫过来后，他连个屁都不敢放，吓得都不管你自己溜走了吗？我已经看清他了，他就是个彻头彻尾的妈宝男。现在我也已经不再是以前那个懦弱的儿媳妇了。你们自己想一想，我自从嫁到你们家，过过一天的好日子吗？王浩宇就连工资卡这么多年都被你拿着，你还把他的工资卡给你小儿子用，你不觉得你偏心吗？我这么多年一直都是忍辱负重。可是你们却一直得寸进尺，变本加厉的欺负我。我就告诉你们，我现在已经和王浩宇离婚了，以后我不会再对你们唯命是从了。你们是死是活，跟我没有任何关系。好好好，好你个张小云，这话可是你说的，我老太婆的手段你是最清楚不过了。上次被你害得进了局子，只是意外。你给我等着，既然你把事情做得这么绝情，那我也就不给你留情面了。我告诉你，到时候你可别哭着跟我求饶，我们骑驴看唱本。走着瞧，婆婆说完便挂了电话。你们别在这吵吵了，赶紧的走吧。这里已经不是你们家了，你们家庭的纠纷我们可管不着。但是耽误了我们客户正常生活，我可要报警了。气死我了，气死我了！王浩宇，你看看你娶的这是什么媳妇？她简直是大逆不道，真的是气死我了！我刚质问她，她还不知天高地厚的承认她把房子卖掉了。你那个老婆真是三天不打上房揭瓦。你都不知道你老婆说话有多难听，骂我和浩辰也就算了，竟然还说你就是个窝囊废、吃软饭的小白脸，什么事情都靠老婆，还说她当初真是瞎了眼才会嫁给了你什么的，还说我人心不足蛇吞象。妈，我嫂子这个女人不对，是钱嫂子，她还真可恶，居然能说出这么恶毒的话来，这口气我都咽不下去了。我不管你们俩，一定要除了这口恶气，还要把房子给我要出来，要不我可没法跟婷婷结婚啊。妈，小云她真的是这样说的吗？他还真是欠收拾了，居然让我们像过街的老鼠一样被扫地出门。他说的这些话真是触碰到我的底线了，这口恶气我也咽不下去。我现在马上就去找他。你们放心，你儿子窝囊了这么久，也要做一次真男人。我一定会让他用八抬大轿把你们请回去的。等着瞧吧。说完，王浩宇母子三人就被中介赶走了。三人由于没有地方住，也没有钱，只能住在一个破旧的出租屋里面。大家认为儿媳小云卖房子的做法对吗？王浩宇弟弟结婚的事情又该怎么办？王浩与母子三人之后还会怎么对付小云呢？未完待续。小云，你不要和我离婚了，有什么事我们好商量，一起面对。不就是他们总和你要五十万给我弟弟买车吗？现在我回来了，我来出面解决。王浩宇，我们还是别一起面对了。这么多年了，每次你妈一闹事，你就躲得看不见人影，让我自己面对你妈，你甚至都不敢跟你妈说一个不字。无论你妈对我做多过分的事情，你都只是眼睁睁的看着。到现在了，你想说你出面解决？你能解决吗？你知道你妈和你弟弟昨天把我害得多惨吗？妈，我不是告诉过你们要从长计议吗？你们昨天又对小云做了什么？你这个坏女人，可别在我儿子面前造谣了。我们怎么害你了？昨天的事只是给你一个小小的教训而已，好让你知道知道，我们娘俩可不是吃素的。你也别在这里装可怜了，只要你一天不答应我的要求，我就一天跟你没完。就是就是，妈，你这句我们娘俩都不是吃素的说的真好言，哥。我嫂子就是在污蔑我们，你可不能听信她的话，要认清了谁才是一家人。你们两个够了，到现在还在血口喷人。王浩宇，我告诉你
，他们昨天为了和我要五十万给你弟弟买车，到我公司找到我们老板污蔑我，害得我两万块一个月的工作都被他们弄丢了。我想我们的问题已经到了不离不行的地步了，不然他有婆婆这层外衣，我不管去哪里找工作，只要我还没给他买车的钱，他都还是会去我公司闹事。现在还有你弟弟这个狗头军师在出谋划策，我问你这种情况哪里能容得下我呢？你算是说对了，我们还会去的，只要你不把车买了。你走到哪儿，我就闹到哪儿。妈，你这样做是不对的。小云可是你的儿媳妇啊，你可不能这么对她。你这样天天的闹事，是想把我这个美满的家庭拆散吗？还有浩辰，你在老家好好的，怎么也跑过来了？谁让你来添乱的？哥，什么叫添乱啊？你是我哥，我们是一家人。你的房子就是我们家的房子，我当然可以随便来了。难道我来咱们自己家的房子还要打报告吗？我可不想在农村老家那个小地方待一辈子。我妈还答应给我买辆五十万的三叉星牌车呢。我自然是要来看看，儿子，你说的对，这就是咱们家，你随便来，你放心，妈给你撑腰，有谁不让你来，妈就先把他赶走。王浩宇，你看吧，你妈和你弟弟就是这样狼狈为奸，一唱一和的，真是老母猪戴胸罩一套又一套。你现在也回来了，你自己来处理吧。妈，你们听我一句劝好吗？你们真不能这样闹下去了，这样闹下去，小云可就要跟我离了。还有，你们干嘛突然要买辆五十万的车？我自己都只是开的我岳父给我的车。怎么的，浩宇？你弟弟就不能开好车吗？你弟弟前几天跟我说，交了个城里的女朋友，既漂亮又温柔，还懂得孝顺父母，就是最近想让你弟弟买辆三叉星牌车。老话说得好，打仗亲兄弟，上阵父子兵。你爸没了，是指不上了，但你是他哥，你不帮他，谁帮他？再说了，就只是区区五十万而已，又不是什么大钱。你弟弟买了豪车，咱们家不也脸上有面子？他回老家不也光宗耀祖吗？你们还真是人心不足蛇吞象。浩辰交女朋友跟我有什么关系？凭什么让我掏钱给他买车，还想让我拿出五十万来买豪车？你们也不照照镜子，看看你们自己，你们配吗？现在还去我公司闹，把我两万块一个月的工作都弄丢了，你们就别白日做梦了。我不会给你们掏钱的。哈哈哈,哈，还是浩辰出的主意好用。你看吧，这就是不听我话的下场。我说让公司开除你。他就要开除你，现在你丢了工作，老实了吧？你也休想去找别的工作，你去哪里工作，我就去哪里闹。反正我已经退休了，时间多的是，每天闲得无聊，不找点事做就浑身不舒服。这下我可有点事情干了。既然你挣钱不给你小叔子花，那我就让你一毛钱都挣不到。就在这时，门口传来了敲门声。浩辰，你在家吗？浩宇听到声音走了过去，打开了门。你好，请问你找谁啊？咦？这里不是王浩辰家吗？你是啊，你是来找浩辰的。我是浩辰的哥哥，浩辰就在屋里，你进来吧。女孩听到后走进了屋里，小云和婆婆也停止了争吵。婷婷，你怎么今天突然来了？家里都没好好收拾收拾，你别介意啊。没事，我是刚好路过这边，想起你之前说你家就住在附近，我就过来看看。不过你之前和我说你家有五百多平，还配有两个保姆，现在我看好像也没那么大呀。那个保姆。麻烦你帮我倒杯水吧，闺女，你误会了，我是浩辰的妈妈，可不是什么保姆。这房子你看着小，实际可大着呢，是角度问题。对，角度问题嫌小。哦，不好意思，阿姨，是我冒昧了，我还以为您是保姆呢，我以为只有浩辰一个人在家，就没带礼物来，下次一定给您补上。没事的，闺女，什么礼物不礼物的，只要你来我就开心。浩辰果真说的没错，真是个懂事听话又孝顺的闺女呀、啊。还有张小云，你愣着干嘛？我小儿媳妇要喝水，你赶紧去倒水呀、啊！你自己没长手吗？要倒你去给他倒啊！干嘛使唤我？浩辰，你家保姆怎么回事啊？今天怎么闹脾气了？连杯水都不倒，还敢这样跟你妈妈说话呢？妹妹，你搞清楚啊！我也不是什么保姆，我是浩辰他嫂子。还有你一进门就开始讨论这个房子是在做什么呢？嫂子，抱歉呐、啊，我也不知道你是浩辰嫂子，你们怎么今天都来这里了？是有什么大事情吗？还有，我是浩辰的女朋友，我讨论他的房子，应该也没事吧？这里怎么就成浩辰的房子了？这可是我们家，我的房子。浩辰只是偷偷跑过来的。张小云，你给我闭嘴！阿姨，我都听到了。浩辰，这是怎么回事啊？你不是和我说这个地址是你家吗？还说你家有两个保姆，你还有两个公司，一辆三叉星牌车，难道都是骗我的吗？婷婷，不是你想的这样的，今天都是误会。我哥和我嫂子今天是带我妈来跟我要钱的，我一会儿就会把他们赶走。对对对，闺女，我小儿子说的是真的。
，他们两口子今天非拉着我来跟浩辰要钱，我说不来，他们就拖着我来了。这房子也是浩辰的，保姆有事回家了，还有三叉星牌车是刚好送去保养了，过几天就开回来了。婷婷听到浩辰和母亲这样说之后，还是有点疑惑，便问一直没说话的浩辰哥哥：“大哥，你跟我说句实话，他们说的是真的吗？我就想听一句实话。”浩宇听到也很为难，犹豫再三说道：“嗯，真的。”我妈和我弟弟说的是真的。这时，嫂子小云实在听不下去了，说道：“王浩宇，你在胡说什么？你怎么能这么说？我算是听明白了，也知道你们母子为什么偏偏追着我要五十万，给小叔子买三叉星牌车，还逼着我们离婚了。原来是在这骗着人家小姑娘，怕人家识破了你们的阴谋啊！”浩辰，这什么情况？什么五十万？什么阴谋？我怎么越听越糊涂呢？浩辰，这怎么回事啊？你给我解释清楚。婷婷，这。不是，不是你想的那样的。婷婷，我今天就实话告诉你吧，你是被忽悠了。这里是我的房子，我们家不是什么浩辰的房子，浩辰也没有什么公司，更没有三叉星牌车。他一毕业就在老家游手好闲的，最近这几天突然跑到了这里，让他母亲逼着我给他们五十万买车，现在闹得我工作都丢了，还逼着我和他哥离婚。原来是想把我赶走，就有现成的嫁衣了。张小云，你在胡说什么？婷婷，你可千万别信啊！他都是在胡说，这个女人就是见不得我小儿子好。对，婷婷，他都是在胡说。我有车也有公司，这个房子也是我的，你一定要相信我。那你们拿出证据来呀！这个房子可写的我的名字，我可是有证据证明自己说的都是真的。好你个王浩辰，原来你一直都在骗我，还骗了我那么久，难怪我说让你开你的豪车来接我下班，你总是推三阻四的，你就是个游手好闲的人，还装什么大老板？张小云。你这个女人真可恶，现在还破坏我小儿子的好事。你看我不撕了你，我让你揭穿我们，我让你不给我小儿子买车。婆婆说着就要上前动手。婆婆，你要考虑清楚，我们家可是有监控。你要是敢胡作非为，我可就直接报警了。到时候再让你蹲几天，有你好受的。还有那个妹妹，你看清楚了，这就是浩辰母亲的真面目。你要是嫁给浩辰，说不定以后也是我这个下场。真是太可怕了，王浩辰，你妈这么做不对。你就纵容他嘛，你嫂子真是太不容易了，我好怕以后你们也这样对我，我们还是分手吧，以后你不要再找我了。说完，婷婷就赶快逃离了这里。小叔子和婆婆还想挽留，却也留不住婷婷。小云，你怎么能这样？我弟弟他谈个女朋友多不容易，你为什么要拆穿他呀？你就当没看到，别说话不行吗？王浩宇，你还来责怪我？你没看到你弟弟和你母亲怎么骗人家吗？还什么大老板豪车，两家公司五百平大房子。你们家骗女人是遗传吗？我已经被你家骗进火坑了，我可不想别人再跳进火坑。妈，你看这个女人，她都把我女朋友搅和散了，你快治治她。你先跟她要钱，只要有了五十万，买了豪车，我相信婷婷一定会对我回心转意的。张小云，你赶紧给我五十万，我去给你小叔子买车，让他把婷婷追回来，不然你就给我等着瞧。你总会去上班吧？就像你说的，你去哪里上班，我就闹到哪里。你们休想，我就不给。我告诉你们。既然你们愿意闹事，那我就自己开个公司，等着你们来闹事。你们不是觉得可以拿捏我了吗？我们走着瞧。而且王浩宇，我一定要离开你。刚才你的行为已经伤透了我的心了，不仅不帮我说话，还要帮他们来对付我，还想去害人家女孩子跳进火坑。我跟你在一起真让我害怕。小云，你冷静点。那个女孩一看就有钱，要是浩辰真靠上了这棵大树，可就飞黄腾达了。我们这也不算是骗，只能说是善意的谎言。我弟弟他还是个孩子。你也知道我们家这条件，他谈个女朋友多不容易。你说你拆穿他坏他的好事干嘛？就是你这个女人真可恶！我儿子差一点就要成功傍上富婆，成为上流社会的人，现在却被你害得要分手了。都怪你坏了我们的好事，你还想开公司？你开个屁！你一个女人开公司有什么用？我不管，你赶紧给我拿五十万，给你小叔子买豪车，让他把婷婷追回来。对对对，妈，你看他还想开公司，就说明他手上有钱。故意不给咱们，他就是想让我穷一辈子。妈，你快让他把钱交出来，我相信有了豪车，我一定能让婷婷回心转意。这就是我傍上婷婷的敲门砖啊！你们娘仨真是人心不足蛇吞象，看人家有钱就幻想着自己也能占人家的便宜，人家女孩可不像我这么傻，天天给你家人骗得团团转。你们家遗传的真好，这点骗女人的手段全都不用学就会了。你别给我说那些没用的了，还轮不到你对我们家指指点点。我就问你五十万给不给我拿出来，我就不给你听清楚了吗？你说什么？真是气死我了！
，你这个可恶的女人居然敢这么跟我顶嘴！小云，你怎么能这么做？怎么可以气我妈呢？她这么大年纪，你把她气出个三长两短的，可怎么办？妈，你别生气了，我有一招对付她。儿子，你快说，你快给妈出出主意，治治她。她不是不给我钱买车，还要拿钱去自己开公司吗？那咱娘俩就天天跟在她屁股后面跟着，走到哪跟到哪。她办公司得租房子吧？我们就去和房东闹，说他是做见不得光的生意。他去办手续的时候，我们也跟着他闹。时间一长，肯定就乖乖投钱给咱们钱了。我倒要看看他难受不难受。小叔子，你还真是个狗头军师啊！把你妈妈那一套耍无赖的本事都学了去了。你们别高兴得太早，有你们后悔的一天。我告诉你们，我早就猜到你们会这样了。我要自己创业，早有准备了。你以为你靠不讲理，就让谁都拿你没办法吗？我还有合伙人呢，而且这么多年我手上也攒了一些存款。你有本事就继续搞破坏，看我有没有办法对付你。你还有办法治我？哈哈哈，真是笑掉大牙了。你以为我老太婆是吓大的吗？只要浩辰一天没追回女朋友，都不用你说，我也会继续跟你捣乱的。有我在这里，你能干成功，我跟你姓。我啥本事都没有，就是闲的时间多，还有我小儿子给我撑腰，你还敢在我面前放肆？我必须把你治得服服帖帖才行。那你就等着吧，我还留了一手呢。看咱们谁笑到最后，而且我一定要和你儿子离婚，离了婚我就再也和你家没关系了。我看你还怎么和我要钱。小云，你玩真的呀？我不会和你离婚的，我求求你了，不要和我离婚，我不怪你揭穿我弟弟了，我从今以后都向着你，我们不离好吗？王浩宇，你也看到了你妈有多强势，你也别再挽回我了，这个婚我离定了，不然我没有办法生活，也没有办法工作，从此以后我们就大路朝天，各走一边吧。小云说完。就转头回了房间，开始收拾自己的衣服和用品。而王浩宇这边也和母亲对峙了起来：“妈，你到底要干什么呀？现在我的家都要被你拆散了，小云怎么惹着你了？你都让她丢了两万块一个月的工作了，现在还要对她苦苦相逼。小云不就没有给我弟买车吧？她也没有那个义务给她买车吧？现在她都要和我离婚了，你这是害得我连家都没有了。你开心了吧？我可不能失去小云。而且你也听到了，小云她要自己开公司，很有可能以后她也会成为富婆。”我就更不能失去他了。我现在得给小云一个态度，不然他不会对我回心转意的。我看你以后还是让我弟给你养老吧，我不会再给你养老了。你现在就赶紧带着小强离开我的家。哥，你这说的是什么话？什么叫让我给我妈养老？你是老王家的大儿子，你给妈养老是天经地义的，你可不能光顾着你们小家。我女朋友都还没追回来呢，当然是先让嫂子给我钱，我去追回我女朋友更重要。就是，你还敢为了张小云这种女人赶我们走？王浩宇，你这个怂包！你自己连老婆都管不住，我只是现在替你来管教他，还成我的错了吗？你这个老婆一点都不听话，还要他有什么用？要我说，赶紧离了，妈再找媒婆给你说个更好的。还有，你既然连不给我养老都说得出口，你也想当不孝子吗？那我告诉你，等你弟追回婷婷后，可就是有钱人了，我也不用你给我养老，以后我就让你弟给我养老了。我去住别墅，坐豪车，让你们两口子干瞪眼。就在这时。小云收拾好东西走了出来，想要离开这里，行李却被婆婆一把抢走。哎呀，你这个老太婆抢我行李干嘛？我惹不起还躲不起吗？你说干嘛？你都还没给我小儿子钱买车呢，凭什么放你走？小云，你不要走啊！我刚才都跟他们说清了，我要把他们送回老家，我们两个以后独自过日子，这个家可不能没有你。老太太，你除了跟我要钱买车，还会说别的话吗？而且我在屋里也听到你们的对话了。原来你也只是拿我当摇钱树，王浩宇，我告诉你，我离婚协议都已经写好了，就放在屋里，一会你记得签好了。你们一家三口还是自己做富婆梦吧，从此我们再也没有一毛钱关系了。不要啊，小云，你不要走。王浩宇，你还有没有点出息？不就一个女人吗？还有张小云，你走没关系，但是你这拿着大包小包的，我觉得我们很有必要检查一下。免得你把我儿子的财产都拿走了。说完，婆婆就开始翻小云的行李箱，翻了半天什么都没找到。老太婆，你找出来什么值钱的没有？我告诉你，这里面就是一些我的衣服和日用品。你以为我多稀罕你的东西？就算是我想拿，这个家我什么东西不是随便拿？这个家里哪个东西不是我自己辛辛苦苦挣钱买的？算你识相，没拿值钱的东西。还有什么叫家里东西都是你买的？这个家是我儿子的。我这个当妈的当然要管一管，我懒得理你。王浩宇，卧室的离婚协议你记得签好。小云说完，一把抢过行李箱，头也不回的走了。只听见婆婆还在屋里喊道：“张小云，我告诉你，你别以为你搬出去，我就会饶了你。”
，只要你一天不给你小叔子买车，我就跟你没完。还有浩宇，你赶快去后面偷偷跟着张小云，看看他住哪里，以后我们好去找他。随后，王浩宇就偷偷追了出去。妈，这可怎么办？嫂子她都走了，她走了的话，我的车可怎么办？我不买车，婷婷一定不会对我回心转意的。儿子，你沉住气，有妈妈。再说了，她走了更好，走了，房子不就是你的了吗？咱们再按计划去给你嫂子捣乱，用不了多久，车就得给你买。到时候你有房又有豪车，追回婷婷，还不是小葱拌豆腐、小菜一碟？你明天就去找婷婷，和她说清楚。你就说上次你嫂子都是骗她的，你已经把她赶回老家了。不信，让她来家里看。嘿嘿，还得是我妈，咱娘俩在一起简直是双剑合璧。别明天了，一会儿我就去找婷婷，我再租辆豪车去。婷婷那么单纯的女孩，我忽悠两句，她肯定就信了。那我以后就可以随便拿捏婷婷了，妈，你就等着过有钱的日子吧。浩辰说完，也走出家门去找婷婷了。而王浩宇偷偷跟在小云后面，却直接跟到了酒店。就在这时，突然电话铃响了。妈，你干嘛？我正跟踪小云呢，她居然来酒店了。什么？张小云去酒店开房了？我就知道这个女人有二心，她去酒店肯定是有别人了，难怪她不给我们五十万买车。儿子，你记得拍照看看这个人是谁。到时候你们离婚的时候就是证据，我们就能让他净身出户了。到时候房子、车子、存款就都是我们的。妈，你快小点声，要是让他看见我跟踪他，计划可就暴露了。王浩宇，你躲在后面跟踪我干什么？我已经看见你了，赶紧给我出来！王浩宇被发现后，灰溜溜的走了出来，非但没认识到自己的错误，还开始质疑小云：什么叫我跟踪你啊？我只是刚好在这边办点事情。再说了，你来酒店干嘛？难怪你现在不听我的话。非要跟我离婚，是不是早在外面有人了？现在离开家就是为了和他在一起。我今天倒要看看这个人是谁。王浩宇，你在胡说什么？我已经给你留下离婚协议了，以后我们就什么关系都没有了。我去哪里还用你管吗？再说了，我为什么和你离婚？你自己心里没数吗？非要让我当着这么多人的面揭穿你，让别人都知道你是什么人吗？到时候我估计你们做的事都能上报纸头版头条了。这时，周围人都听到了吵闹声。都围了过来看热闹，王浩宇自知理亏，灰灰溜溜的走了。王浩宇出了门，就给母亲打去了电话。妈，都怪你给我打电话，害得我被小云发现了。他看我跟踪，他还跟我吵了起来。我吵架根本就不是小云的对手，你快过来制止他吧，不然他一会儿就进去了。你还怪起我来了？我怎么生了你这么个没用的儿子，让你办这点小事都办不好，还得我亲自出马？你等着吧，我现在就过去。好的，妈，你快来吧。我就在咱们家东边的碧海蓝天大酒店门口等你。说完，婆婆就下楼打了辆出租车往酒店赶去，而王浩宇这边在门口急得团团转。就在这时，小云公司的经理也来到了酒店门口。哎，你不是小云公司经理吗？你怎么来酒店了？请问你是谁呀、啊？我们认识吗？我是你们公司员工张小云的老公，之前我去公司找他见过你的。哦，好像有点印象。你怎么也来这里了？那小云，小云，什么小云？这句话应该我问你吧？你怎么来这里了？是不是来找小云的？没有没有，我还有事，就先走了。说完，经理连忙走进了酒店。没一会儿，王浩宇母亲也来到了酒店门口。妈，你可算来了，我都等你半天了，就等你这会儿。我看见小云经理也走了进去，我问他干嘛来了，他也不说，一定是来找小云的。妈，你快帮我制止他们吧。说完，王浩宇就哭了起来。你这个怂包，赶紧起来！你一个大男人家的，哭什么哭？又不是你妈没了。我当初在他公司闹的时候，就感觉他俩不正常，看来还真被我说中了。难怪你老婆不给我五十万买豪车，原来是早有打算。你看我怎么治他们这对狗男女。随后，王浩宇母亲就给儿子岳母打去了电话：“亲家母啊，最近在忙什么呢？身体还好吗？”浩宇妈妈，托女儿女婿的福，经常给我养老费，现在身体挺好的。我正在家看电视，一会还约了去跳广场舞呢。你突然给我打电话。是有什么事吗？王浩宇母亲听完，想到小云经常给自己母亲养老费，却不给自己五十万买车，气得咬牙切齿。为了计划，还是压住了声音，和亲家母说道：“哎呀，没啥事，亲家母，我儿子儿媳孝顺你是应该的。这不，我和浩宇正逛街呢，他看天气快冷了，非要给我买个貂皮大衣。我试了试，还怪好看的。我心想，我都买了，可不能让你老人家没有啊。”这不想着喊你过来也试试，给你也买一个。不用了，亲家母，你买就行了
，我还有衣服穿呢。去年我女儿给我买的羽绒服还新着呢，今年洗一洗就能直接穿了，就不用浪费女婿的钱了。他们挣钱也不容易，你快自己买吧。”王浩与母亲听到小云去年还给亲家母买了羽绒服，就更生气了。亲家母啊，你女儿还对你真是好呢，还拿我儿子钱给你买羽绒服，不像我一年都混不上一件衣服。哎呀，说远了，你快来吧，亲家母，貂皮大衣都看好了。这也是他们年轻人的一番心意，你不来可就辜负他们俩了。我们就在碧海蓝天大酒店门口等你。好吧，好吧，我这就去。小云母亲听完，感觉亲家母话里有话，但还是赶了过去。妈，你叫我岳母来是要干嘛？我把她骗过来，就是要让她亲眼看看她女儿怎么和别的男人开房的。到时候这也是我们的筹码。张小云这女人和别人开房都被自己母亲看到了，自然就没脸跟我们争家产了。到时候让他净身出户，谁都说不出什么家产都是我们的了。给你弟弟花五十万买车，还不是易如反掌？你弟弟再把婷婷追回来，我们家简直就是一步登天了。高妈，你的计谋实在是高，还得是我妈出马呀。半个小时后，岳母到了酒店门口。亲家母啊，你不是说买貂皮大衣吗？怎么到酒店门口了？还买貂皮大衣？做你的白日梦吧！你女儿每个月都拿我儿子钱给你当养老费，还给你买羽绒服。连根毛都不给我，你还想买貂皮大衣？真是气死我了！我今天把你骗过来，就是让你看看你女儿做的龌龊事，看看你们家生了个什么东西。亲家母，你在说什么呀？我怎么听不懂？我女儿怎么了？你刚才电话里不是这样说的呀？我不这样说，你怎么会过来？我告诉你怎么回事。今天我跟你女儿，而要一点钱，她就是不给，我还自己拿着行李跑了出来。浩宇后面跟着她，没想到她居然来酒店跟人家开房了。来，我现在就带你进去看看你那好女儿做的好事。说着，三人就走进了酒店。进酒店后，并没有看到小丽在里面。母亲走到前台，刚才那个穿红裙子的女人呢？她去哪里了？你赶紧告诉我。阿姨，刚才那位女士和一位男士上楼了，不过去哪里了？我不能告诉你，这是我们客人的隐私。什么狗屁隐私！我告诉你，刚才那个人是我儿媳妇，她来这里就是和别的男人开房的。你今天必须得告诉我，不然我连你一起收拾。阿姨，你也别为难我了，我确实不能告诉你。我要告诉你，我就得丢工作了。你这狗屁工作丢了就丢了，和我有什么关系？你不告诉我是吧？那我自己去看你们的记录。说着，王浩与母亲就要上前看登记记录。这时，服务员起身挡在了前面。母亲气不过，啪啪给了服务员两个大嘴巴子。服务员被打后哭了起来。我让你挡着我不给我看，打的就是你这种不长眼的东西。我老太婆你也敢挡着？不知道我当年的名气吗？就是你早点说，不就免得挨两巴掌了吗？我妈当年在村里的名气，可是连只狗都不敢冲着我们家叫。岳母看到这种情况，都已经吓坏了，不知如何是好。而王浩与母亲拿着登记记录看了半天，也没看到小云和公司小经理的名字，转头又要打服务员，逼问小云的房间号。就在这时，小云一行三人也走了出来，走到酒店大厅。住手！你要干什么？怎么能随便打人呢？你再不住手，我可要报警了。婆婆，你快住手！你们又在这里胡闹什么？经理，这个老太婆一进门就大吵大闹地说，这位穿红裙子的女士是她儿媳，她说她儿媳在我们酒店跟别的男人开房，她非要看房间号，我不给她看，她就给了我两个大嘴巴子，你可得为我做主啊！好了，我知道了，你先去旁边休息一下吧，这里我来处理，我会给你个公平的答复的。女儿，你婆婆说你在这跟别的男人开房，她说的是真的吗？妈，你怎么也来了？你怎么也跟他们搅和在一起了？我婆婆她就是在血口喷人，你可别听她瞎说。你女儿是什么人，你还不知道吗？我怎么会做那种背叛家庭的事呢？我和我们之前的经理今天来这里是来谈合作的，谈什么狗屁合作？你们这两个狗男女明明就是有一腿，我要让所有人都知道你张小云是什么样的人，大家都来看嘛。我儿媳妇偷人被我抓到了，都过来看呀，快来看看呀，走过路过不要错过，来看偷人被抓了，还有王浩宇，你愣着干嘛？快拍照啊！拍他们两个，这就是你离婚争财产的最好证据。有了证据，家产就都是我们的了。你弟弟买车的计划就要大功告成了。王浩宇听到后，立马拿出手机拍下了这一切。而周围的人听到婆婆这样叫喊，都围了过来看热闹，场面一度失控。大家说婆婆的诡计会得逞呢？遇到这样的婆婆，小云该怎么办呢？会化险为夷吗？未完待续。我考上清华研究生后，男朋友竟然要跟我分手。我年薪三十万，连总裁的女儿都为我着迷。张小云
。如果你非去清华，就别怪我不要你。我听完震惊了，他公司总裁的女儿不是我吗？王浩宇升职那天，他在学校附近的小饭馆请我跟他室友吃饭，等我到时，盘子里却只剩下残羹剩饭了。王浩宇无动于衷地瞥了我一眼，张小云，你还知道来呀、啊？我们都已经吃完了。他室友赶紧打圆场，让服务员过来点菜。可是王浩宇却大声吼道：“不用，给他灌的，加晚饭就行。”我有点难以置信，我以前怎么没发现王浩宇是这种心眼比针眼还小的男人？我迟到那是因为收到清华的 offer 了，把好消息告诉家里后，又感谢了一下导师，所以我才晚到了半小时。不过考上清华的消息，王浩宇还不知道。我打算亲口告诉他，再找个豪华酒店，约上一群朋友好好庆祝。看在双喜临门的日子上，我就不跟他吵了。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要上岸了，留下一句上岸了，你在这个冬天必定财运满满，福气连连。我这会儿还不太饿，待会儿转场，我们再去吃大餐。王浩宇的室友兴奋道：“嫂子去哪？”我笑眯眯地问他们：“去王府井怎么样？”王浩宇听完后。眉头瞬间皱成了一座山。张小云，我看你是疯了。王府井酒店是你能去的吗？你知道在那儿吃一顿饭得要多少钱吗？我刚涨工资，你就惦记我工资，你这个人太拜金了。我去自己家酒店吃个饭，还要被说拜金，我这辈子就没有受过这种委屈。我刚准备怼回去，王浩宇的室友连忙劝我：“嫂子，王府井确实不是我们能消费起的，要不算了吧。”王浩宇组的局，如果我让他太难堪，那我们又要吵个没完。于是我并没有接话，而王浩宇又开始嘚瑟了。像我这种工作两年就有三十多万的年薪，实在太少见了。谈到工资，他的高傲已经尽数体现了。张小云，你以后也就拿个几千块月薪，还不是要依附男人？他不知道的是，他那工资是我磨我爸磨了几天才给他涨的呀。怕他自尊心受创，我还让我身边人都瞒着他，他怎么还敢拿这个讽刺我呢？我就算不跟他拼爹，我拼自己总行吧。我淡淡的问了一句。那清华研究生毕业能拿多少？你这话是什么意思？我轻描淡写的告诉他，我考上清华研究生了。还没等王浩宇反应过来，他的室友就沸腾了。我去，嫂子，你太厉害了！你竟然考上清华了！你又是计算机专业，等你毕业出来不得拿个百万年薪啊？我们浩宇哥压力可就大了。王浩宇直愣愣的看着我，这下彻底傻眼了。没过几分钟，他突然支开室友：“你们都回去吧，我跟小云单独聊聊。”什么事？还得单独聊？不过他总归要为我开心吧，我们在一起一年，感情稳定，他涨薪，我升学，喜上加喜，这个消息可不得把他高兴坏了。小云，你真考上清华了？是啊，王浩宇沉默了好一会儿，慢悠悠的开口：“你别读了呗。”我不可置信的瞪着眼睛，以为自己听错了，结果他的表情无比认真。清华那么好，我为什么不去啊？你现在都二十二岁了，该结婚在家带孩子了。在我没说考上清华之前。他可从来没跟我提过结婚的事，这又是闹哪一出？见我不搭理他，他以一副吃了大亏的模样对我开出条件。这样吧，你在家里带孩子，我每个月给你一千做生活费，够可以了吧？我被他的话气笑了，但凡他的脸皮能给我分点，我也不至于敏感肌。我还真笑出了声。他看到后非常生气，怎么着，一千块都拿不下你？张小云，我告诉你，连我们公司总裁的女儿都对我青睐有加。如果你非得去读书，别怪我不要你。他公司总裁的女儿不就是我吗？什么时候轮到他不要我了？清华我一定会去的。如果你去了，以后就别哭着求我原谅你。我本以为王浩宇他是上进的年轻人，所以我想帮他，而且不让他难堪。可现在倒好，我爸给他涨了工资后，他却处处看不起我，甚至连我闺蜜都看不下去了。你当初跟这个碳基生物在一起的时候，还好没有跟他说过家境，要不然他得骗你骗到什么时候？骗我？难道王浩宇跟我在一起的这一年？就没有一点真心吗？我心如乱麻，手机突然响了，是王浩宇室友的电话。嫂子，浩宇哥喝醉了，你过来接他吧。刚吵完架，他就让别人来找我，难道是求和？最不济也是为他所说的，让我放弃清华这种蠢话道歉吧。于是我又赶了过去。王浩宇看到我后，尾巴都要翘到天上去了。我女朋友考上清华研究生了，优秀吧？我皱着眉头，不明白他想做什么。紧接着他举起手，高调的取下来一块手表。刚买的劳力土手表送给我女朋友做升学礼物了。人群的尖叫声差点掀翻了屋顶。浩宇哥真大气，跟我工资比起来，几万块的手表又算什么？没想到王浩宇悄悄给我准备了礼物。这表虽然不值钱，但他认错的态度挺好的。如果明天他酒醒后跟我好好道歉，我想我可以原谅他。可我还是想错了。第二天一大早。
，王浩宇就给我打来了电话。张小云，我昨天刚买的手表是不是在你那？是啊，你送给我的升学礼物吗？不是，你赶快还给我。你说什么？昨天我是喝醉了，行为不受控，但你是清醒的。我把这么贵重的手表给你，你也敢接？弄坏了你赔得起吗？这人真是没救了。合着昨晚是利用我在他兄弟面前装叉是吧？我怒气冲冲的呛回去，就算弄丢了一万个，我也赔得起。王浩宇不耐烦地打断我：“停停停，你别吹了，我限你半小时之内把我的表给我送过来，不然我就报警抓你。”我气势汹汹地翻箱倒柜找那破表。昨晚睡觉前，我小酌了几杯，实在是想不起来把它丢到哪儿了。酒醺未果，我只好拿出我爸之前送给我的千达翡丽，准备拿它打翻王浩宇的脸。我刚到小饭馆，就听到王浩宇扯着嗓子在电话里炫耀自己：“哎呀，妈，你就别操心了，我现在年薪三十万。”还怕娶不到老婆吗？就他那水平，怎么配得上三十万的？只要我一句话，我爸随时开除他。本来我打算放下手表就走，结果下一秒我听到了自己的名字。我和张小云在一起，就是图他家穷。她是独生女，又没小舅子，还不要彩礼，以后多好拿捏。这些你不都知道吗？独生女不要彩礼，好拿捏。所以他当初费尽心思追我，就是在算计这些。我怒气值疯狂飙升。紧接着他又说，张小云现在不一样了。考上清华了，我怎么允许他工资比我高？那也太不好对付了。原来他不让我去清华，是怕我会压他一头。我有点想笑，如果王浩宇发现了，我早就压了他几百头。他的表情一定很精彩吧？想到这里，我迫不及待的等他回头发现我，我一定好好的羞怒他。谁知道他话锋一转，我心思已经不在张小云身上了，我有了新目标，我打算娶我们公司老总的女儿。只要我把她娶到手，我相信他们家的财产迟早会落到我手里。这大白天的，他这是在做什么美梦呢？他是准备在梦里娶老板的女儿，在梦里继承财产呢？妈，你别不信，人家千金小姐已经在暗示我了，她对我也有意思，你就等着我娶她回家吧。这得意洋洋的语气让我彻底懵了。我爸就我一个女儿，我家才没有别的千金，哪来的千金小姐暗示他还对他有意思？我正准备跟他对峙，谁知王浩宇对着电话越说越认真，那语气听起来恨不得下一秒就要嫁到我家去。他发癫的样子，怎么看都不像是撒谎。不对，突然我心里一咯噔，难道说我家公司有人冒充我？事情进展到这儿，属实有点荒诞了。我堂堂张家大小姐，竟然被人冒充了，太恶心了。这是我忍不了，我必须要弄清楚冒充我的人是谁，他又有什么目的？当然了，引出他最好的办法就是从王浩宇入手，所以我还不能把王浩宇从公司踢走。王浩宇挂了电话，美滋滋的回头，看到我之后。他整个人被吓得在原地弹起，他心虚的拍了拍胸口，嘟囔了几句：“你到了也不出声，是不是想吓死我？我的劳力土带过来了吧？”带了。王浩宇咧开嘴，别提笑得有多开心了。等我把千达翡丽摆在他面前时，他的脸瞬间阴得能滴出墨来。张小云，你用这个糊弄谁呢？快把我的劳力土还给我！千达翡丽至少可以买他五六个劳力土了，他也太不识货了。劳力土被我弄丢了，用这个抵给你还不够。王浩宇几乎是吼着说出来：“我知道你家穷，没见过好东西，但你也不能把我的贵重物品占为己有吧。”我懒得再跟他解释了，我干脆承认：“对对对，我家可穷了。”你就算砸锅卖铁，也得把劳力土还给我。于是我果断拿出手机给他转了五万块。王浩宇收到钱后，对着我意味深长的笑了笑：“张小云，我懂了，你想用这点小把戏留住我呀？我以前怎么没发现？”王浩宇的脸皮比城墙还厚。我累了，真心累了。索性我自暴自弃。对对对，听到我的回答后，王浩宇还来劲儿了。你别白费力气了，因为我心里有别人了。我告诉你，我跟我女神马上要结婚了，她的家庭阶级，你在清华都一辈子都赶不上。往常听到这话，我肯定会对她，但现在这对于我来说可是打探消息的好机会，我怎么会错过？我倒要看看她女神是谁。于是我故意挑拨，富贵人家都讲究门当户对，我才不信她会跟你结婚。王浩宇是什么德行？我再清楚不过了。只要有人激他，什么事情他都做得出来。果不其然，王浩宇气急败坏，翻出消息记录，摆到我眼前炫耀。你可别瞎说，女神跟我聊得好好的，她肯定会嫁给我。我看到满屏的转账记录，彻底傻眼了。王浩宇这只进不出的貔貅，竟然给所谓的女神赚了这么多钱，还买了这么多礼物，而且这些事还发生在我们交往期间，我的心渐渐沉入谷底。我当初是眼瞎了。才会看上王浩宇这种吃着碗里看着锅里，一心想着攀高枝的下头男吧？王浩宇全然不顾我铁青的脸，还得意的在我面前叫嚣：“看完了吧？”
，我女神早就同意嫁给我了，以后我可是豪门贵婿。”我愤怒的翻着王浩宇和他女神的聊天记录，手指越攥越紧，真的气死我了。等等，好像哪里不对劲，王浩宇女神的头像我怎么越看越熟悉？我没忍住放大，这一看，我彻底惊呆了，这妹子不是我爸的秘书吗？前几天我妈还说，等招个新秘书来就把他辞了。他怎么会跟王浩宇扯到了一起呢？我回到家问我妈：“妈，我记得你上次说要帮爸爸换个新秘书，是为什么呀？”妈妈的眼神一沉，这姑娘虚荣心太强了。她朋友圈里面晒的豪车都是我们家车库的。我这才想起来，几天前妈妈的确让我看了一条朋友圈。不过这妹子为什么能拍到我家的车呢？车估计是那秘书帮你爸开车的时候拍的，像他这种人是没道德底线的，什么事都做得出来。这小秘书智商也不高呀，为什么发豪车朋友圈还不屏蔽你？难不成他是故意跟你叫嚣？因为我的小号也加了他。服了，这次我是真服了。我毕恭毕敬地对妈妈竖起了两个大拇指。晚上，我跟闺蜜从头到尾复盘了王浩宇和小秘书的事，闺蜜忍不了了，她眉头越皱越深。也就是说。王浩宇当初怕你不肯分手，所以故意让你别读清华，逼你主动分手。而且他跟你在一起的时候，还特么在舔别人。他舔的那个人，正好是假冒你身份的小秘书。可是那个小秘书既然想扮成白富美嫁给金龟婿，又怎么会看上王浩宇呢？难道他们还有别的目的？我之前让我爸给王浩宇涨过工资，小秘书可能以为王浩宇跟我家有什么关系，再加上王浩宇性格高调，喜欢吹牛，他那几套使出来，不就把人迷惑住了？这王浩宇真是太恶心了！他跟你在一起一年，也只在你生日的时候给你送过几根拉菲草，他竟然私底下给小秘书转了十万块。我质问过王浩宇，他是这样回答的：“女神可是千金小姐，当然要用钱宠着。你一个穷丫头，无论我送什么给你，你都会当宝贝，不是吗？”当我把这句话转述给闺蜜时，她越听越气：“哎呀呀呀呀！我人不行了，这王浩宇迟早会有报应。”这不，报应已经悄然降临了。王浩宇花了十几万舔过来的女神是个冒牌千金，这心术不正的冒牌货跟他玩这套，八成是想骗光他的钱。但这一切都是他咎由自取。闺蜜不知道想到了什么，突然狡黠的笑了笑，她说：“小云，要不你别把他们赶出公司，你就在公司看着他们俩互相算计。”我摇了摇头，坚定开口：“不行，我才不会再让他们白拿我家工资，他们必须立刻马上滚，而且我不会拆穿。”小秘书假冒我的身份骗王浩宇的钱这件事，我一定要让王浩宇越陷越深，再来自食恶果。我爸向来疼我，当他听到我要把王浩宇和小秘书赶出公司时，他立即应允。这件事告一段落后，原本我还没想好要怎么对付王浩宇，谁知他自己千里送人头，乖乖让我打脸。在王浩宇被开除的第三天后，我们在4 S 店相遇了。王浩宇搂着小秘书从外面走进来，两个人依偎在一起，好不快活。小秘书用娇嫩的小拳头捶在王浩宇的胸口，老公，你看那款迈凯伦是不是很适合我？宝宝，这车简直是为你量身定制，太适合了。销售人员咳了咳，不好意思，先生，这款已经被定下来了。王浩宇眉毛倒竖，谁定的？王浩宇顺着销售人员的目光看向我，他一愣，然后冷笑道：“怎么，你在这打工啊？”我翻了个白眼，没有回答他的白痴问题。我存心呛他，听说你被开除了。他春风得意地歪着嘴，你还是这么关注我，我这哪能叫被开除？这是我老丈人为了历练我，让他的宝贝女儿跟我一起去外面闯荡。等我们历练完，就要回去继承公司了。我差点笑出了声，他的白日梦怎么还没醒？不过嘛，这小秘书可真有手段，他竟然把王浩宇骗到这个地步。我故意看向了他，两位要历练到什么时候啊？小秘书没见过我，他并不知道我的身份。此时他相当看不起我，他将碎发捋到了耳后。故意岔开了话题，老公，这是你朋友啊，他看起来好寒酸呢、啊。王浩宇因为他的话嘿嘿笑得合不拢嘴。我是学生，在学校为了低调，我穿的衣服都没有 logo， 但是我一件衣服就能买他身上的十件假货。当然了，我也不辩解，我就静静地看着他们装叉。想不到王浩宇嘲笑我的语气越来越坏了，他跟小秘书说：“宝宝，我要跟你说，更好笑的是，你们俩其实都姓张。”小秘书瞄了我一眼。惊讶的夹住嗓子，这也太巧了，只是可惜。王浩宇秒懂，可惜你们同姓不同命，一个是穷学生，一个是大小姐。嘿嘿，他只有在这里打工才能遇见你。我无所谓的掏了掏耳朵，任凭他嘲讽。王浩宇看到我这副模样，不屑的哼了一声，转身拥着小秘书走向迈凯伦。他说：“宝宝，买它。”小秘书娇羞一声：“老公，你帮我买。”宝宝。
，你那么有钱，还是你买吧。他们极限拉扯时，我当起了最佳观众。该笑的时候，那可是一点都不含糊。小秘书和王浩宇争执到双脸通红，突然他眼中一转，马上冷静了。他高傲的仰起头说：“这车不是被人定了吗？我想买也买不了呀。”我一个没忍住，笑出声了。我悠哉悠哉的举起手，对着他们摆了摆：“我把它让给你们。”王浩宇直愣愣的看着我，不敢相信的开口。这车是你定的，我摊牌了，不装了。是呀，我定的。王浩宇瞳孔放大，一个劲儿念叨。可是你穷的要死，哪来这么多钱？我站在旁边伸了个懒腰，顺着他的话摆烂。对对对，我穷鬼，我买不起，你们俩买吧。小秘书骑虎难下，他急了，朝着王浩宇一跺脚：“老公，快点买了，别让他看不起你。”王浩宇挠着头，声音越来越小：“这、这，我也买不起啊。”王浩宇，你说什么？你没钱带我来四 S 店干嘛？你该不会在盘算我给你买车吧？王浩宇面色铁青。我们俩在一起三个月，你就花了我三十五万零九十八点六八块，你帮我买个车又怎么了？小秘书可不是好惹的，他叉着腰反骂王浩宇。王浩宇，你是不是男人？你给我花钱还要记账，还细致到小数点后两位。看他们这架势，似乎要打起来。我笑了笑，得意哼着小曲，开着迈凯伦扬长而去。离开四 S 店时，我特意从后视镜望了过去。果不其然，王浩宇和小秘书人都傻了，那两张脸一个比一个黑。几天后，我和闺蜜还有几个同学在操场上聊天，谁知我们迎面撞上了王浩宇，我心里一咯噔，碰见他准没好事，没想到我果然猜中了。王浩宇看到我后，直接大喊大叫：“张小云，你这贱人，你是不是被包养了？”我想了几天，也想不明白，你为什么有钱买迈凯伦？你肯定是被人包养了，你为了钱连脸都不要了，你什么事都做得出来。今天清华不开除你，就不配做中国最高学府。不到一分钟，我们周围便乌乌泱泱的围满了人，他们交头接耳的，全在看戏。我被王浩宇气到头皮发麻，血液上冲。我完全想不到他会疯成这个样子。所有人都知道，只要把女人跟粉色新闻糅合在一起，没人关心他是不是无辜，是不是真的有罪，他都会被打下十八层地狱，遭受永久的非议。王浩宇就是想这样毁掉我，他就是想毁掉我。我害怕到全身颤抖，脑子一片空白。我扫了一眼周围的同学们，他们的目光跟带刺似的落在我身上，火辣辣的发疼。有的人甚至拿出了手机在那偷拍。不行，我不能被这样误会，我也不能遭受不白之冤。做错事的不是我，该被钉在耻辱柱上的更不是我。我深吸了几口气，试图让沸腾的血液冷静下来。我刚准备怼回去，站在我旁边的男同学看不下去了，他挡在我前面，出声训斥王浩宇：“这里是学校。”你要是在这里对女同学大喊大叫的侮辱她，我就报警了。王浩宇一把拽住她的衣领，你就是张小云的姘头是吧？大家来看看，堂堂清华研究生背着我出轨，这两个人就是对不要脸的贱人。雨水砸在我眼里，硌得生疼。我对周围人群鞠了一躬，我尽量控制自己声音，不要发抖。之前拍了视频的人，请你们不要拍一半，请你们继续拍下去。王浩宇眯着眼睛，不知道我想做什么。我冷冷地走到他面前，一巴掌扇在了他的脸上。打得他措手不及，他猛地后退，我单手攥住他的手腕，把他往我面前一拽，使出浑身的劲儿，又是一巴掌甩了过去。王浩宇被我打得两眼发黑，不知所措，他瞪着眼睛，嘴唇哆嗦，似乎对于自己被打这件事感到不可置信。过了几秒，他终于反应过来了，他破口大骂：“张小云，你这贱人，你疯了吧？你竟然敢打我！”他刚说完，就准备扑过来教训我，男同学手疾眼快，立马控制住了他。我对着王浩宇一字一句大声说道：“王浩宇，不要脸的人是你自己，当初你就是本着不要彩礼、独生女好拿捏的心理接近我，把我追到手后，你吃着碗里看着锅里，天天想着攀高枝。”我的话音刚落，人群便沸腾了，声讨王浩宇的声音一阵阵传来。这男的也太不要脸了，就他这人品，哪个高枝会瞎了眼让他攀上？王浩宇无力辩解：“你、你们别听他胡说，我没有。”我娓娓道来：“我考上清华后。”你不让我去，故意逼我分手，因为你刚傍上有钱人，你就想赶紧甩掉我。我猜你今天来找我，应该是发现了自己傍的人是个假高枝了吧？这句话戳中王浩宇的脊梁骨，他恼羞成怒，猛扑过来，直接打了我几巴掌。好在周围的同学忍不了了，他们一拥而上，赶紧把王浩宇拉开，按在地上。所有人都在怒骂王浩宇：“你打女人，你算什么男人？他也配叫男人？别给我们男人掉价了！我就没见过品德坏成这样的人。”是这贱人先劈腿的，他们肯定早就有一腿了。
。我强忍着怒气走到王浩宇面前：“你管我有没有跟别人在一起？怎么着？我和你分手后，难道还不能和别人在一起吗？”第二天，手撕渣男的视频被人推上热搜，死渣男变成了王浩宇身上永恒的标签。这次他彻底火了。随着视频的观看人数越来越多，后来视频底下有人扒出我了。网友说：“视频里的姑娘不是张氏集团的千金吗？”虽然他平常很低调，但我在某个慈善晚会上见过他，我绝对没认错。其他网友迅速吃瓜，卧槽，视频女主竟然是千金小姐呀、啊，这可把我笑死了。这渣男居然把真千金甩了去追个假高知，哈哈，真是滑天下之大稽。很快，王浩宇也看到了视频评论，他气势汹汹的来学校质问我：“张小云，网上说你才是千金小姐，这是真的吗？”还没等我回答，他立马反驳自己：“可是你家那么穷，你怎么可能是千金小姐？”这次我是真不装了，我冷笑着问他：“谁跟你说我家很穷的？”王浩宇轻蔑地抬起下巴：“以前你把茶叶蛋当宝贝，不就是因为家里很穷，没见过世面吗？”我拧着眉头，仔细地回忆了一下王浩宇口中的茶叶蛋。刚跟王浩宇在一起的时候，我还不会谈恋爱，就跟闺蜜恶补了一些知识。闺蜜说：“抓住一个男人的心，首先要抓住他的胃。”于是我便用我爸从拍卖会上买回来的茶叶，给王浩宇做了几颗茶叶蛋。我兴致冲冲地端到他面前，他扫了一眼就说没胃口，这可是几万块的蛋呢、啊，扔掉有点点败家吧，索性我全吃了。等等，现在听他这意思，当时不吃我做的茶叶蛋，是觉得那玩意寒碜，几万块的茶叶蛋，他嫌寒碜。对于这种人，我已经无话可说了，我唯一想做的就是把他的脸打肿。我突然想起王浩宇在我公司任过职，他认识我爸爸，于是我当着他的面跟我爸开了个视频，视频接通的那一刻。我瞄到王浩宇的脸，瞬间煞白。他抖着嗓子喊了一句：“董董事长。”我爸不悦地扫了他一眼，然后问我：“小云，你你怎么还跟这种人站在一起？”我笑着跟他保证：“这绝对是最后一次见这渣男了。”挂了视频后，王浩宇竟然在我面前跪了下来，他抓住我的脚求我：“小云，以前是我有眼无珠，你就大人不计小人过，饶了我吧，我们以后好好过日子，可以吗？”我居高临下地看着他，只说了一句话：“你给我滚远点。”几个月后，我再次见到王浩宇是在大街上，他正在跟小秘书争执，小秘书对他破口大骂：“王浩宇，你已经在家里躺了几个月，你还等着我养你是吧？”王浩宇狼狈地站在旁边：“你脑子里就只有钱钱钱，我已经被开除了，现在哪个公司还敢要我？我能怎么挣钱啊？你这个废物，别在我面前找理由，挣不到钱就滚回老家去，别纠缠我。如果不是你当初勾引我，我现在早就跟着张小云结婚了。你这个女人太恶毒了。”把我的钱骗光了，还要我滚？你让我滚去哪？我告诉你，这辈子我不好过，你也别想好过。闺蜜笑了笑，看着他们说道：“希望他们俩一直在一起，别再出来祸害别人了。”也许真会应了闺蜜的那句话，他们俩一生在一起，我便祝他们天长地久，长相厮守